karibu katika simulizi nzuri itwayo Mama Vanessa. Simulizi hii inapaswa kusikiliza na watu wenye umri zaidi ya miaka 18. Mtunzi wa simulizi hii anaitwa Eliado Tarimo. Nene kusimulia simulizi hii ni mimi Lucas Lumbase. Muda ulikuwa umeenda sana. Macho ya Lucas Manyama ilianza kujifumba yenyewe ishara kuwa mwili wake ulikuwa umechoka na ulihitaji kupumzika. Saa yake ya ukutani ilionyesha kuwa ilikuwa ni saa nane usiku na alikuwa anasoma story pendo inayoitwa Secret of Love iliyotungwa na mtunzi kwa jina la Eliado. Nia ya kusoma story hii ni kupunguza mlundikano wa mawazo aliyokuwa nayo na kutafuta faraja kupitia matatizo wengine. Siku hiyo pia ni siku ambayo alikuwa na stress nyingi sana ambazo kwa yeye alihisi kuwa zilikuwa zinamzidi umri. Kwanza ni siku ya sita tangu asimamishwe kazi kutokana na tuhuma za uongo ambazo bosi wake alijaribu kumbabikizia. Siku simamisha kazi tu bali pia mke wake kuondoka nyumbani kwa madai kuwa amemchoka. Ilikuwa haimwingia kileni kwa eti mke wake amechoka na kuamua kumwacha katika kipindi hiki kigumu. Kwa nini hakunichoka kipindi nikiwa na kazi? Kwa nini hakuondoka kipindi hicho? Nini kimemfanya ondoke? Aliwaza Lucas bila kupata majibu. Usingizi wake ulikuwa ni mgumu sana na alitamani hata asilale. Mziki wa taratibu ulitosha kabisa kuelezea ni jinsi gani alivyokuwa anajisikia. Machuzi alitosha kabisa kulawanisha karatasi za kitabu cha story alichokuwa anasoma. Baada ya kufuatilia kitabu hicho ambacho kilikuwa ni kizore, alikuwa amekishika kama pambo na wala alikuwa ataelewi kilichoandikwa. Alikuwa na huzuni iliyopitiliza na alitamani hata kama asubuhi ingefika alione jua, alihisi labda kuliona jua kungefanya roho yake kutolea. Alijawa na hisia kuwa giza la usiku huo lingeweza kumwathiri kwa kiwango kikubwa. Mvinyo wa kizungu aliyokuwa anakunywa hakuweza hata kusikia. Alikunywa kama maji. Alikunywa na hakuelewa kila alipokuwa na vuta kumbukumbu ya yaliyomtokea alilia kilio kisicho na machozi. Nilimpa kila kitu. Nilimpenda kupita vitu vyote, lakini leo ananiacha. Aliwaza bila kupata majibu. Huyu mwanamke alikuwa ni kila kitu kwake. Huyu mwanamke alimtoa mbali. Huyu mwanamke alikuwa na umuhimu sana, maana kwake alikuwa ni kama mama. Na hii ni baada ya kumpoteza mama yake mzazi ambaye aliitwa na Mungu. Apumzike kwa amani mama yake mpendwa. Huyu mwanamke nilimsomesha kwa gharama zangu. Huyu mwanamke nilimuinua kutoka familia maskini mpaka akafikia hapa alipo. Hiyo kazi anayoingia ni sawa tu. Mimi ndio niliyomwezesha kwa maana bila elimu niliyomsaidia kuipata asingekuwa hapo. Ah. Lakini kwa nini sasa hataki kuyatambua hayo? Kwa nini hathamini mchango wake kwangu? Manyama aliongea kwa nguvu. Utafikiri labda huyo mwanamke wake alikuwa hapo alinyanyua grasi ya kinywaji kikali alichokuwa akinywa na kukidigida utadhani sio kilevi mara simu yake iliita na aliangalia kwa haraka maana sio kawaida yake kupigiwa simu siku alichukua simu ambayo ilikuwa kwenye chaji na kuipokea hello lucas mambo ilisikika sauti nyororo sauti ya kike iliyoja bashasha na furaha Mambo poa, sijui naongea na nani. Jamani, mbona na haraka sana hizo? Eh? Mimi najua unijui, lakini utanijua maana ni zaidi ya malaika niliyetumwa na Mungu nija kukomboa na kukondoa kwenye upoto uliokuwa nao. Eh, <laughs> makubwa. Kumbe kuna binadamu malaika. Utanisamee kama huwezi kujitambulisha, sitaweza kuongea na wewe. Lucas alijibu kwa sira na kukata simu. Kama hiyo itoshi, aliamua kuizima kabisa, alivurugwa akavurugika. Alihisi kabisa walikuwa ni vibaraka wa mkewe Michel, walitumwa kumkejali. Pamoja kuwa alichukua mamzi hayo, 
bado roho ilimsuta kwa jinsi sauti hiyo ya kike ilivyokuwa tama sikioni mwake. Alitamani sana kumjua mwanamke huyo. Lakini hakutaka kuasha simu. Alijitupa kitandani na kuanza kutafuta usingizi ambao takriban wiki nzima alikuwa akiupata kwa shida sana. Aliendelea kuwaza vitu vingi sana ikiwa ni pamoja na atapata wapi pesa ya kodi kwa sababu mwezi huu ndo ulikuwa wa kulipa kodi ili hali amesimamishwa kazi kwa sababu ambazo ni za kusingiziwa. Yaani bosi ule mwanamke wake ni mchipu kwa wake tu. Hivi ingekuwa mke wake <laughs> si ndio angenifunga jela kabisa. Mwanamke mwenyewe hamtaki, anataka vijana wenzie, yeye kazi kuhonga tu. Faida ametamka kwa kinywa chake kuwa hampindi bosi bali mimi. Sasa mi ningefanyaje? Eh? Yaani mwanamke mzuri kama Faida amejirengesha mwenyewe. Mimi ni mwache eti kisa ni mchepuko wa bosi. Ambe hata hajawahi kulala naye. Ah, hapana. Manyama aliendelea kuwaza na kuwazoa. Alafu mke wangu alijuaje yote haya anaendelea kazini? Eh? Kwa nini hakuniuliza? Akaamua tu kuondoka kimya kimya bila hata kuniambia sababu nimepiga simu mpaka nyumbani kwao hawapokei sasa hizo ni nini jamani maswali yote hayo hayakuwa na majibu kwa kijana huyo alifikiria jinsi ya kupata kazi ilivyokuwa ngumu alifikiria kuwa hata kazi hiyo aliipata kwa msaada wa mjomba wake ni kweli elimu yake ilikuwa nzuri kuliko wafanya kazi wengine na hata utendaji wake wa kazi ulikuwa na ufanisi mkubwa kuliko wengine. Tatizo kubwa ni mfanyakazi mpya wa mambo ya masoko alieletwa hapo kazini kwao. Msichana huyo alikuwa mrembo kupita kiasi. Urembo wa faida ndio huo ulileta kizaza katika taasisi yao. Lucas yeye ni mfanyakazi wa benki moja ya kibiashara mkoa ni Mara. Ni miezi mitatu tu tangia pate kazi hiyo na katika muda huu mfupi ndo ameletwa faida binti ambaye alimvutia kila mwanaume hapo benki. Bosi naye alikuwa mtu aliyevutiwa na mfanyakazi huyo. Na yeye alitumia cheo chake kumshawishi na kutaka kuwa naye. Lakini faida alikuwa ni mwanamke mjanja sana. Bado aliangalia future yake. Ni msichana ambaye hakupenda kujihusisha kimahusiano na wazee. Lakini moyo wake ulivutiwa na kijana Lucas ambaye alikuwa ni kipenzi cha wafanyakazi wengi na wateja pia kutokana na ufanisi wake wa kazi kuwa uliotukuka. Hali hii ilijenga ukaribu sana na kupelekea kujikuta wakizama kwenye uhusiano bila kutarajia. Faida alijua kabisa kuwa Lucas alikuwa na mke ambaye naye ni mfanyakazi wa taasisi nyingine hapo hapo Musoma. Wote waliingiwa na hofu ambao kwa kweli ulileta majanga makubwa kwa upande wa Lucas. Lucas alijiuliza kama walifanya siri imekuwaje mke akajua na kuamua kuondoka. Mke aliondoka ghafla bila kutoa sababu yoyote na kipindi hicho tayari alisimamishwa kwa kazi kwa kile kilichoitwa ubadhirifu wa fedha. Kitu kingine kilichokuwa kikimuuma ni kuwa bosi na mkewe walikuwa kijuana maana walitoka mkoa mmoja na walikuwa karibu. Lucas alihisi labda bosi ameamua kumwaga sumu kwa mkewe na ndio maana ameondoka. Alichokifanya alilala na asubuhi na mapema aliamka na kuelekea ukweni ambapo ni Bukoba. Aliamua kwenda ili kujua kama mke wake alirudi huko au la. Labda hata kuna sehemu ambayo alienda bila ye kujua ila ile simu alivoiwasha asubuhi alikutana na meseji nyingi za yule mwanamke alimpigia simu usiku huko akijichekesha chekesha Lucas najua upo katika kipindi kigumu sana kipindi cha mawazo lakini mimi ndo naweza kukufumbua macho na kujibu maswali yako yote magumu yanayokutatanisha hata mimi nina maumivu sana ila naomba tushirikiane nitakutafuta na nikishakupata na mini nitakufuta machozi na pia nitakufanya ujue ukweli kuhusu mkeo na bosi wako. Naomba tu ukiwa tayari tafadhali nitafute naitwa Mama Vanessa. Meseji ilisomeka hivyo na kumfanya Lucas azidi kuchanganyikiwa. Alitamani kushuka kwenye gari lakini aliamua kuendelea na safari ya ukweni 
maana ingetoa mwanga pia kwa nini mkewe aliamua kuondoka tena aliondoka kimya kimya Meseji hiyo ilimfanya atamani kushuka lakini tayari alikuwa kwenye gari Alifika Mwanza na kupanda gari la kuelekea Bukoba Alifika ukweni na alipokelewa na baba mkwe Alipokelewa vizuri tu tofauti na alivyotarajia hapo awali na baadaye alikuja mama mkwe Karibu sana mwanangu Naona umefanya ziara ya kushtukiza kama mheshimiwa rais afanyavyo Ni kweli mama ila sijui mnaendeleaje maana nimekuwa nikipiga simu kwa muda mrefu lakini nimekuwa mpokei Ah tusamie tu baba Si unajua huku shuhuri za shamba eh shuhuri zinatubana hatuna hata habari na hizo simu Alidakia baba mkuu Ukimya ulitawala kidogo kabla Luka sikuvuta ukimya. Wazee wangu. Ah, uh, mimi nimekuja kuwa salimu lakini pia mwenzangu aliondoka wiki sasa imekata. Lakini ameondoka bila kuaga na sijui alifikia huku kwenu au la. Hmm. Hmm. Hapana mwanangu. Michelle hajafika na hajafika kabisa huku ila mara ya mwisho kuongea naye alisema kuwa umebadilika kwamba umekuwa malaya na unahangaika tu na mapenzi nje ndoa pia kuna mwanamke kazini kwako anakuchanganya na umeapa kumoa sasa mwana yetu amesema kuwa hayupo tayari wewe umletee magonjwa hivyo amejitoa kwako ameamua kuanza maisha yake na sisi utaratibu wetu ni kuwa Mwanamke akishaolewa basi akae huko huko kwa mme wake na wakiachana basi asirudi nyumbani atafute mwanaume mwingine wa kumoa. Aliongea mama yake na Michelle, yani mama mkwe. Kisha akakaa kimya. Mama yangu na baba yangu na uheshimu sana. Sana tu. Lakini kwa kitendo hiki cha Michelle kuondoka kimya kimya bila hata kuaga na kutoa sababu za kufanya hivyo. Mimi naona ni kukosa heshima kwa mume. Kama kulikuwa na tuhuma, siri mpasa kuniuliza ili mimi niweze kumuelekeza au nimuelezee ukweli. Eh? Hapa nilipo nimesimamishwa kazi kwa sababu tu ya boss. He? Umefukuzwa kazi? Kisa nini? Alihoji mama mkwe kwa mshangao. Mimi nasingizwa tu vitu vya ajabu ajabu ambavyo sijavifanya. Eh? Na kilichotokea ni kwamba kuna mwanamke alikuja na huyo mwanamke Niponea ofisi moja. Sasa yupo kwenye mahusiano na bosi na uhusiano huo ndio umefanya asifanye kazi na mimi kuwa nafanya kazi sana. Sasa eti mimi kuoje kwa nini ananachia kazi zote ndio shida ilipoanzia hapo. Oh, da. Pole sana baba yangu. Ingawa maelezo yako na ya mwenzio na tofautiana sisi hatutaki kumtafuta mkorofi cha msingi mtafute mke wako kisha uh, muje tu yazungumze nadhani itakuwa ni jambo zuri na rabu sara ni kushauri pia mwanangu ndoa yenu bado ni changa sana na mmetoka mbali sana hebu jaribuni basi kukumbuka na usikubali kumpoteza mke wako kiurahisi sana usikubali kuachana na mkeo maana umwekeza sana kwake umemsomesha mpaka amepata kazi Eh, lakini usitumie wema huo kumnyanyasa. Yeye tulishaongea naye. Na tutaendelea kumshauri. Aliongea baba mkwe. Ni moyo wazazi wangu. Basi naomba mnisaidie kumpigia simu na kumueleza kuwa alichokifanya sio kitendo cha kiungwana kabisa. Saa baba, tunashukuru kwa ujio wako pia tumegundua mengi. Nadhani tutafikisha ujumbe wako. Lucas aliaga na kondoka zake. Tofauti na siku zingine ambazo huwa anawaachiaga pesa matumizi siku hiyo alikaa kimya hakutoa hata elfu moja. Hiyo <laughs> ilikuwa ni ishara kuwa amechacha na hana pesa. Aliamua kondoka na kurudi zake Musoma. Akiwa njiani, aliendelea kutafakari juu ya mahali ambapo mke wake angekuwa hapo. Kwa kuwa muda ulikuwa umeenda sana. Ili mlazimu kwenda kulala Mwanza ili kesho ndo aende Musoma. Alipofika Mwanza, aliamua kumtafuta rafiki yake kwa jina anaitwa Kimaro. Huyo alikuwa ni rafiki yake wa kufa na kuzikana, tangia wakiwa chuo. 
walipendana sana na waliishi kama ndogo. Kemaro alipokea simu lakini ilionekana kama kulikuwa na tatizo kidogo. Alionekana kuwa sehemu yenye kelele nyingi. Kemaro alimwandikia ujumbe mfupi na kumweleza kuwa yupo sehemu moja hivi wanakula bata. Lucas akamweleza kuwa na yeye yupo Mwanza Standi. Sasa kwa kuwa sehemu yenyewe haikuwa mbali sana, alimwelekeza afike hapo. Lucas hakutaka kubisha na alienda moja kwa moja mpaka sehemu hiyo ambapo mziki wa bendi ulikuwa ukipigwa. Aliingia huko akiwa na hofu kwa sababu mfuko wake haukuwa vizuri. Watu walikuwa ni wengi sana na wenye furaha. Alipewa kiti wa kaketi na alimkuta rafiki yake Kimaro akiwa tayari ameshapendeza. Aliongea lugha za kuashiria alianza kulewa. Hakuwa peke yake bali na mwanamke pembeni yake ambapo Lucas hakumtambua. Lucas kwa haraka haraka alijua kuwa huo ulikuwa ni mchepuko wake tu. Na yeye alikuwa akinywa bia tena zile za begali. Lucas alivyoambiwa aagize, aliagiza maji jambo ambalo ilimfanya Kimaro kuwa mkali na kusema apewe kinywaji anachotumia kwa sababu pesa sio tatizo. Baada ya kulazimishwa aliamua kunywa ili kupunguza mawazo. Alikunywa pombe kali kabisa na story ziliendelea. Lucas alimweleza rafiki yake jinsi anavyoumia kwa sababu mke wake ameondoka katika mazingira tatanishi. Alimweleza kuwa hapo ametoka ukweni na bado mke wake hayupo. Anaumia sana maana hajui mkewe mahali yupo. Una haja ya kuumia. Wewe nenda katoe taarifa polisi tu kuwa amepotea. Ah. Yaani kwa dunia sasa mtu hawezi kupotea ndugu yangu. Atakuwa yupo mahali amewekwa. Kwanza wanawake si viumbe vya kuamini zaidi ni kuogopa sana. Maana wanaweza kukufanyia kitu kibaya na ukajuta hata kumfahamu. Ah. Bwana hebu tiache hayo. Maana anaumiza. Naamini wapo wasichana wenye roho nzuri kama huyo uliyeka naye hapo. <laughs> Bora hata umeliona hilo maana nilianza kuboreka. Alisema mrembo huyo. Waliendelea kunywa na kula na sasa Lucas alianza kulewa. Watu kwenye ukumbi huo walikuwa na raha na wengi walionekana ni watu wenye uwezo kifedha. Watu na vitambi vyao walikuwa akicheza mziki na kuomba nyimbo walizokuwa akizipenda. Ilikuwa ni burudani iliyoleta raha kwa kila mbaya. Alikuwa eneo hilo. He? Yule si shemeji yule? Au mimi na makengeza jamani. Hebu angalie pale. Huyo si shemeji huyo. Kemaro alisema huko akionyesha mkono kule mbele. He? Aise? Nadhani hivyo. Lucas ilibidi angalie kule mbele. Hakuamini macho yake alipomuona bosi wake akiwa anacheza mziki na mke wake. Macho alimtoka kama mjusi alibano na mlango. Alianza kupiga hatua kuelekea mbele lakini rafiki yake alimshika mkono na kumwambia, "Wewe, haikupasi kuwa na papara kwenye mambo kama haya. Tulia, tuone mwisho wa mchezo utaishia vipi? Sio unakurubuka tu rafiki yangu wewe vipi?" "No. No, I say. Nasema hapana, siwezi vumilia." Lucas alinyanyuka kwa nguvu na kuanza kuelekea kule mbele ambapo bosi na mkewe walikuwa wanacheza. Kimaro ambaye na yeye alionekana kuwa tayari ameshalewa, alinyenyuka kwa nguvu na kumshika Lucas. Alitumia nguvu zake zilizochangizwa na pombe kumzuia na kumsogeza kwa pembeni. Ndugu yangu, hebu na kuomba unisikilize kwa makini sana. Kwa sababu ulimwengu huu sio wa kutumia nguvu bali akili ndugu yangu, eh? Huni hata jeshini siku hizi hawapeleki peleki watu kwa wenye manguvu nguvu bali wenye elimu na akili. Huyo ni mke wako, sawa eh? Najua anauma kuliko kitu kingine chochote. Ila sasa yupo na busi wako. Alafu na Yesu umesimamishwa kazi tu. Kitu cha kujua ni kwamba hujafukuzwa kazi bali umesimamishwa kazi, hivyo lazima uwe mjanja ili kurudishwa kazini. Ikibidi hiyo bosi yeye ndo afukuzwe. Ah, sasa nifanyeje? Lucas alihoji kwa kuvuta pumzi. Hasira zilimshuka kidogo. Unatakiwa kutumia akili rafiki yangu. Eh? 
kwa kuwa bosi wako yupo na mkeo hapa tupate ushahidi wa picha tukishapata ushahidi huo ni rahisi sana kueleza jamii kuwa bosi amekunyanyasa na anatoka na mke wako na pia anatumia fursa hiyo kukufukuzia kazi mm. Wazo zuri sana. Sasa utezaji kwa piga picha bila wao kujijua na bila kuleta tamadhara maana yule bosi ni mkorofi ujue. Bwana we. <laughs> we hilo niachie mimi. We rudi rudi tu pale ukakae umesikia? Eh, vaa roho ya ushujaa na uwe na amani kwa sababu huu mchezo hauhitaji hasira. Sisi ndio tutashinda. Lucas alionyesha kuelewa na airudi kukaa kwenye kiti na alishangaa kukuta msichana mwingine amekaa kwenye kiti chake. Macho hayanapazia kwa sababu msichana huyo alikuwa akifanana kabisa na msichana wa mwanzo. Kwa haraka haraka aliwaza na kugundua kuwa anaweza kuwa ni pacha wake. Lucas alivuta kiti na kukaa. Alielekeza macho yake mbele na kuangalia kwa makini kama kweli rafiki yake Kimaro anaweza kufanikisha kuwapiga picha. Hakumuona hata huyo Kimaro, jambo ambalo lizidi kumchanganya. Shemeji, usiwe na wasiwasi, na wala usiwaze sana. Wanawake bado hawajaisha huko duniani. Na kama kweli yule ndo mkeo na anayafanya yale huku wewe ukiangaika kumtafuta ili kujua alipo basi huna chako. Yalikuwa ni maneno ambayo alizidi kumuuma Lucas. Na kutamani kama angefanya kitu. Bila kutarajia alinyanyuka na kusimama. Aliwaza kutoweka eneo hilo na kwenda sehemu nyingine kabisa mbali na upewa vitu vya kuumiza vilivyokuwa vikiendelea. Kimaro alimshika begani na kumwambia arude kukaa. Vipo umekamilisha huo mpango? <laughs> Nimekamilisha tena kwa kiwango kikubwa sana. Kimaro alijibu huku akimpa simu yake ili aweze kuangalia. Aliziona picha na jinsi mkewe alivyokuwa amekumbatiwa na bosi wake. Alishindwa kujizuia machozi alimtoka. Jamani Lucas, usiwe na roho ndogo hivyo. We ni mwanaume bwana, usilie jipe moyo. Eh? Kwa nini unakuwa hivyo lakini? Alisema yule msichana aliyekuja mara ya pili. Msichana huyo aliongea kwa pole huku akitoa kitambaa chake na kumpa afute machozi. Lucas alisita kukichukua lakini mwanamke huyo kwa ujasiri alijisogeza zaidi na kumfuta machozi ilikuwa ni faraja kwa Lucas kwani alichukua glasi akamimina kinywaji chake na kunywa alikunywa kwa nguvu kisha kushusha chini aligonga meza kwa nguvu kuwa aongezewe kinywaji Muhudumu alikuja na kumuongezea. Sasa ilikuwa ni kunywa kwa nguvu ili kutafuta steam za kupunguza mawazo. Kila mtu alikunywa kadri alivyoweza na ni kama bosi na mke wa Lucas walishtuka na kutoweka ghafla eneo hilo. Wao wakabaki wanaendelea kula raha na kujaribu kusahau shida ambazo walikuwa nazo. Sasa ni saa ya utambulisho jamani. Kila mtu wake kimya. Airopoka Kimaro. Watu wote alicheka maana kumbe wengine hapo mezani walikuwa hata wafamiani. Kimaro akaanza kujitambulisha yeye. Jamani mimi naitwa Godfrey Kimaro, kijana mdogo mwenye mafanikio hapa mjini. Wote kwa pamoja alitabasamu. Mimi naitwa Lucas Manyama, mwanaume ambaye namiliki mke mzuri mjini lakini bosi kanipogonya. Hapo kila mtu akaangua kicheko huku Lucas akitingisha kichwa kuonyesha masikitiko yake juu ya jambo hilo. Mimi naitwa Juliet, mpenzi wa kijana mwenye mafanikio hapa mjini. Mimi naitwa Juliana, pacha wa Juliet. Safi sana. Sasa timu naona imekamilika na hatuwezi kukubali mziki uishe chini chini tu sio? Kila mtu basi amshike mtu wake, tunaenda mbele kucheza. Kimaro aliongea huku akimnyanyua Juliet. Pombe ilikuwa imekolea na hao taratibu walisogea mbele kwenda kucheza mziki na kuacha Lucas na Juliana wakiwa wanaangaliana Juliana hakuwa na aibu maana na yeye pombe ilikuwa imekolea alisimama akajitingisha tingisha kidogo kwa madaha na kuonyesha ni jinsi gani alivyoumbwa akaumbika Macho kodo macho ya Lucas yalimkondolea huku akimkagua kwanza kifuani kushuka chini. 
Juliana akanyanyua mkono mmoja kisha akampatia ishara kuwa wanyanyuke. Lucas alikuwa ni mtu mwenye aibu sana. Hivyo alikuwa akijifikiria kwenda mbele kucheza muziki. Lakini mikono laini ya Juliana ilitosha kumsisimua na kumuinua kutoka pale kwenye kiti. Hao walisogea mbele na kuanza kucheza. Mbele kulikuwa kuna watu wengi. Hivyo ilikuwa ni swala la kubambia kwa kwenda mbele. Sasa ilikuwa ni fursa kwa Lucas kuona ulimbwende wa binti huyo. Kwa kweli alichanganyikiwa na alitamani hata kumtongoza usiku huo huo. Alijizuia lakini kitendo cha Juliana kuzungusha nyonga na kumtingishia makaleo kilimfanya kumtamani mlimbwende huyo. Juliana naye alimuonea sana huruma na aliamua kumfanyia vitu ambavyo vikimpa faraja usiku huo. Alikuwa akicheza na binti huyo huku mawazo yake akiwa kwa mtu alijitambulisha kuwa anaitwa Mama Vanessa. Alifikiria ile sauti ambayo ilionekana ya binti mdogo kabisa na jinsi mwanamke huyo alivyoamua kujitambulisha kwa jina Mama Vanessa. Mm -hmm. Baadaye wairudi kukaa na sasa walikuwa wameagiza nyama choma. Walikula na wakati wakiendelea kula simu ya Lucas iliita. Na kuangalia alikuwa ni Mavanessa. Alikata na kumuomba amtumie jumbe mfupi kwa kuwa yupo kwenye kelele. Nimepata dharura ambayo itanifanya kesho kutwa nisafere. Hivyo nilikuwa naomba kama hutojali tukutane kesho ni kueleze matatizo yangu kisha tupange mikakati ya kusaidiana kwa sababu matatizo yako tayari nayajua. Message kutoka kwa mama Vanessa ilisomeka hivyo. Kura brother, eh? Nataka nikupe huyu mtoto Juliana ukalale naye upunguze hata mawazo. Iliingia message nyingine kutoka kwa Kimaro. Halitabasamu kimoyo moyo na kujisemea kama litatokea hilo. Basi itakuwa ni bahati ya mkenge. Mm -hmm, mtoto mzuri hivyo, nitamla mpaka aimbe zeze. Aliendelea kuwaza huku akiweka finyango ya nyama mdomoni. Mara Juliana na yeye alichukua nyama na kumlisha. Jambo hilo lilizidi kumsisimua na kujikuta akitamani hata kumrukia muda huo. Viungo vingine vya mwili navyo vilishasimama kwa hisia za mahaba. Waliendelea na sasa Kimaro alikuwa akitumia jina lake na uwezo wake wa kushawishi kumtaka mpenzi wake Juliet aweze kumkubali Lucas na ikibidi ampe faraja usiku huo. Kwa hiyo kulikuwa na mawasiliano na watu walikuwa akichati hapo. Juliet alikuwa akichati na Juliana na kumshawishi atumie uwezo wake wa kike kuwa na Lucas. Maana ni mwanaume mwenye mafanikio na huenda akawa mpenzi mzuri. Juliana hili swala kwake lilikuwa gumu kwa sababu tayari alikuwa na mpenzi mpya mara baada ya mchumba wake wa muda mrefu kuzinguana. Huyu mpenzi mpya alikuwa hafahamiki na mtu yeyote na ndio maana pacha wake alikuwa akimpigia chapuo ili kuona kama anaweza kuwa naye. Juliana hakuwa mjanja kama Juliet. Hivyo aliweza kumshawishi ingawa Juliana alikuwa akisingizia kuwa siku hiyo hakuwa poa labda siku nyingine. Muda ulizidi kwenda na baadaye Kimaro aliamua kutumia nguvu kwa maana alilipa vitu vyote walivyokuwa nadaiwa kisha waliingia kwenye gari na safari ya kuelekea pasipo julikana ilianza. Kimaro alipaki gari kwenye moja ya roji ambayo ilikuwa inamilikiwa na baba yake. Juliet na yeye alishangaa maana hakujua kama ilikuwa ni kwao. Walishuka na kwa kuwa tayari alishaongea na wahudumu wa hapo kuwa anakuja na wageni tayari alishawekewa chumba. Alipewa funguo za room zilizofuatana. Wakati Juliet na Juliana walibaki wamedua tu wasijue nini kinaendelea. Juliet alikuwa akijiuliza maswali mengi. Kwa nini siku hiyo huyo mwanaume hakutaka kumpeleka kwake kama alivyozoea? Na kwa nini ameamua kuingia gharama hizo? Mwanzo alidhani kuwa walikuja hapo kuwaleta Juliana na Lucas lakini aligundua sivyo mara baada ya kuona Kimaro akikabidhiwa funguo mbili. 
Kimaro yeye baada ya kupewa zile funguo alimkabidhi moja Lucas na kumwambia kazi kwako. Alimshika Juliet mkono na kuwaaga kwa kuambia usiku mwema. Hao wakaamua kuondoka kwa mwendo wa madaha. Waliingia kwenye chumba chao. Juliana na Lucas walibaki wamesimama. Walikuwa wamebaki tu wamedua tu wasijue nini cha kufanya kwa wakati huo. Waliangaliana na kila mmoja alionyesha kuwa alikuwa akimwogopa mwenzake. Waliogopana kwa sababu mwanzoni hawakuwa na makubaliano ya aina yoyote kuwa watalala pamoja. Lucas baada ya kuona mrembo huyo yupo njia panda na hana njia nyingine ya kuondoka hapo, alimkabidhi funguo. Juliana alisita kuzipokea na kubaki tu amesimama akimshangaa tu. Lucas sasa aliamua kutumia njia za kiume mara baada ya kugundua kuwa msichana huyo hawezi kuondoka. Alimnyanyua juu juu na kwenda naye moja kwa moja mpaka kwenye chumba ambacho walitakiwa kuingia. Hata Juliana mwenyewe alishanga, mwanaume huyo amepata wapi nguvu za kumbeba juu juu? Alivofika alifungua mlango kisha kuingia naye ndani. Alimbwaga kitandani huku akihema kwa nguvu tadhani punda aliyetua mzigo mzito. Kweli wanaume wanakuwa na nguvu linapokuja swala la mapenzi. Unaweza kukuta mwanaume ana kilo pungufu na mwanamke lakini akambeba bila matatizo yoyote. Ujia hapo nguvu ya mapenzi imetumika. Juliana alijilaza hapo kitandani huku akilala tena alikuwa amelalia tumbo na kuacha kijungu mbinuo kikiwa juu. Kinguo kifupi alichukua mevaa kilipanda kwa juu na kufanya weupe wa mapaja yake yaliyojazia kama godoro la dodoma kuonekana. Lucas alipiga magoti kisha kwa utaratibu alimvua viatu na kuvishusha chini. Juliana alijigeuza na kupandisha miguu juu ya kitanda kabisa. Nombo zime tatu lale. Alisema mrembo huyo huku akipikicha pikicha macho ishara kuwa alikuwa akikerwa na mwanga wa taa Lucas kabla hajazima taa alimshauri kitu Unaonaje kama ungeoga ili kupunguza uchovu wa kukaa muda mrefu sehemu moja na joto la mwili liweze kuwa vizuri ili uweze kulala hata usingizi muru wa jamani <sighs> Wazo zuri lakini ai se mwanzo kunaona uvivu hebu tulale basi kwanza alafu joto likizidi mimi nitaenda kuoga Juliana aliongea kisha akavuta shuka na kujifunika Lucas aliona ipo haja ya yeye kwenda kuoga aliingia bafuni huku taswira ya umbo zuri la Juliana likimtawala kichwani mawazo ya ngono yalikuwa yametawala akili yake kwa kiwango kikubwa sana Alimaliza kuoga na kurudi zake chumbani. Alifikiria cha kufanya kwa sababu ndo kwanza mwanamke huyo alikuwa amejifunua shuka kwa sheria kuwa tayari joto liko limemzidia. Sasa kitendo hicho kilimfanya utamu wa binti huyo kuonekana. Lucas na yeye uzalendo ulizidi kumshinda na kukuta viungo vyake vya siri vikimsisimka. Mkuki ulisimama wima tayari kwa mapambano. Alipanda kitandani na kulala. Dakika mbili hazikuisha. Alimsikia yule binti akinyanyuka na kuingia mali watoni. Kabla hajaingia, aliwashata na kumfanya Lucas kuangalia kwa jicho la wizi binti huyo alitaka kufanya nini. Kwa macho yake alimwona binti huyo akichojua nguo zake kisha kuingia bafuni. Aise Aliumizwa kihisia maana sasa alitamani hata kumrukia binti huyo lakini alijikaza na kuvumilia alijifanya kapitiwa na usingizi na nia yake ni kuona mtu huyo atafanya nini baada ya kutoka huko choni Juliana naye usingizi ulikuwa hauji na ni muda mrefu sana alikuwa hajafanya mapenzi yani na yeye kuna kitu kilikuwa kikimtekenya na kumtamanisha afanye mambo. Kwa kipindi chote alichokuwa amejilaza hapo kitandani, alikuwa kitafakari je, ampe tunda au amnyime? Wamzi aliyofikia ni kwamba atampa kama kijana huyo akihitaji. Kwa maneno mengine ni kusema kwamba Juliana na yeye hamu ilimshika. 
alioga na kumaliza lakini alikuwa sasa akitafuta mbinu ya kurudi alijiuliza je arudi akiwa uchi au akiwa amevaa nguo za ndani sifa alizopewa na pacha wake juu ya mwanume huyo zilimbadili mawazo na kujikuta akiwa tayari kwa lolote lakini yeye ni mwanamke na alikuwa makini sana sije kushusha thamani yake na kuonekana ni malaya kule maliwatoni alikaa sana kwa makusudi amuone atafanya nini ukimya huo ulimtatiza Lucas na kumlazimu kuchukua hatua ilimbidi aende karibu na mlango wa chooni na kuita Juliet mbona umekaa sana unaumwa na tumbo nini Alikuwa jina la binti aliyekuwemo chooni lakini ni kwamba alichanganya majina pale walipokuwa anajitambulisha kwa sauti ya mlegezo Juliana alimwambia Njoo njoo huku Alimuita akiwa ameshikilia mguu wake kwa madai kweti aliteleza huko bafuni na kudondoka Hapo ndipo kichaa alipokabidhiwa rungu Lucas aliingia mali watoni na kumuinua Juliana kisha kumbeba juju na kumpeleka kitandani. Juliana hakufanya makosa, alimngangania kwa nguvu sana na kila mtu mapigo ya moyo aliongezeka. Lucas na yeye alimbana kwa nguvu kwenye kifua chake. Kumbatio hilo liliamsha hisia zao na kila mmoja alijihisi tofauti. Lucas akaanza papara zake za kutaka kuvua hata ile nguo ya ndani ya mlimbwende huyo. Jambo hilo la papara na haraka zisizokuwa na sababu wakati binti anataka mwenyewe zilimkera Juliana na alimsukuma kwa nguvu na kumtoa kwenye mwili wake. Kama hiyo alitoshi alimuuliza, "Unataka nibaka?" Lucas akacheka na kusema, <laughs> "Kwa kweli upo vizuri sana." <sighs> Ah, huwa merevu menishinda ise. Ah, lakini ah, sasa ni mme wa mtu jamani. Ndio. Lucas alijibu na kumsogelea tena. Akili yake ilishachafukwa. Hakutaka majibizano tena bali alihitaji vitendo. Bingili bingili walianza kubingilizana hapo kitandani. Juliana kama walivyo ingawa na yeye alikuwa akitaka kushiriki mchezo huo lakini alikuwa makini sana ili asije kuonyesha kuwa alikuwa ni malaya. Lucas alikuwa mgenye sana. Maana aliangaika na viungo ambavyo vilikuwa vinamsisimua Juliana anapoguswa. Juliana hakuwa na ujanja tena zaidi ya kugugumia kwa sauti za hoba. Waliendelea kuonyesha ufundi wa kupapa sana bila kutulia. Ukubwa wa matikiti ya Juliana ulimfanya Lucas kubaki hapo kwa muda. Matikiti maji yalimvutia sana. Mikono laini pia ya mlimbwende huyo ilikuwa kiperuzi na kudadisi kwenye mgongo wa Lucas. Lucas alipojiridhisha kuwa ameshamchezea mlimbwende huyo na amenyegeka vya kutosha. Aliamua kumwacha ili atafute kinga. Sasa <laughs> Jambo hili lilimfanya Juliana kupoteza steam. Maana ni miongoni mwa wanawake wachache ambao huwa hawapendi kukatishwa mzuka pale jambo linapoanzishwa. Lucas alizipata kondom ambazo zilikuwa zipo kwenye draw hapo hapo Roj. Kwa haraka alizivaa na kumsogelea Juliana. Alianza tena kumpapasa na safari hii alianza kwa kuyapiga piga makalio ya mlimbwende huyo. Juliana hakuonesha ushirikiano tena kwa sababu ah, nyege tayari zilikuwa zimemkata ghafla kwani zilikuwa zimemshuka. Jamani Juliana, mbona hivyo jamani? Eh? Au nimekukera? Ah, hapana bwana, tayari mimi hamu imeisha. Alafu jue nimetoka kwenye matatizo kama yako na naionea huruma nafsi yangu. Na hata nikiridhisha usiku huu bado furaha hiyo haitakuwa ya kudumu. Unajua spendi nijifurahishe kwa muda alafu baadaye nikaendelea kuteseka. Ah, mimi nakuomba tu yaniuniache tu kwa maana hata wewe nitakosa ya kusaidia zaidi utakuwa umejiongezea matatizo. Naelewa, lakini wewe umejuaje kama furaha hii itakuwa ni ya muda mfupi? Eh? Wewe nafasi basi. Mengine hayo utazungumza. Ah, Bwana. Siwezi. 
kwanza nimekutana tu na kwa bahati mbaya. Alafu pia ni siku ya kwanza. Hatujuani eh na pia una mke. Jamani kweli hii ni halali. Da. Lucas alivuta pumzi ndefu na kusogea pembeni. Ni kwamba hoja za mrembo huyo zilikuwa zenye mashiko sana kwake. Kimya kilitawala na kila mtu alikuwa akitafakari. Hii Ya ni kweli ni lale na mwanamke mpaka asubuhi bila kufanya naye kitu nitaweza kweli hapana we sio jambo rahisi ah hapa inanibidi nitumie mbinu za ziada mara baada ya kuwaza hayo Lucas aliamua kujifanya mjinga alipiga magoti na kusema hakika wewe ni mwanamke mwelewa sana na unaistahili kuwa na mwanamke mwelewa Sikuanza kabla kama una akili kiasi hicho. Ni kweli nina mke na sipaswi kuwa na wewe. Lakini ishatokea na ni, imetokea katika harakati za kupunguza tu mawazo. Tafadhali mrembo, eh? Hebu naomba basi nisije kufa kwa pressure. Nionjesho tu utamu wako siku ya leo jamani. Tafadhali, kuwa Mungu ana kwa hili. Na ndio maana nikatafuta kinga jamani ili tuwe salama, nione huruma basi. Naumia. Hivyo unajua mimi sawa hivyo Na kama umezidiwa ujue kabisa yani ukinyonja tu itatupasa tu wapenzi na unioe. Ah, usijali kuhusu hilo. Hakuna kinachoshindikana chini ya jua. Ingawa Juliana hakuwa tayari kulala na mme wa mtu lakini kwa jinsi Lucas alivyopiga magoti akiongea kwa hisia alijikuta akimwonea huruma. Juliana alimpa ishara kuwa amsogele hapo kitandani. Lucas alijipigia makofi ndani ya moyo wake na kujua mpaka hapo ameshashinda na atajiria vinono vizuri usiku huo. Walisogeleana na kuanza kupeana denda. Juliana alimwambia azimetaha, lakini Lucas hakutaka kusikia. Yaani ilikuwa haitoli. Mara ishike makalio. Mara sijaishike matiti. Yaani ile mradi tu kuonesha alikuwa na njaa sana ya kula chakula hicho cha usiku. Lucas alikuwa na papara sana. Maana alitaka kufanya jambo kwa haraka kabla mtimbwende huyo hajabadilisha mawazo. Alijua kabisa kama atachelewa anaweza kunyimwa kama mara ya kwanza. Yaani hata muda wa romance haujaisha tayari alishauzamisha mtwangio wake kwenye kino cha Juliana. Juliana alishangaa na kuona ana haraka sana. Yaani hata ule uteute ute wake haujashuka. Si hata mchubua huyu kitu ambacho jamani ni hatari sana kwa maambukizi ya ukimu na magonjwa ya zina. Juliana akaamua kuichomoa makusudi tu ili aone atafanyaje. Oh, unadhani aliweza? Ah wapi? Akitaka kuichomoa anachomeka. Akichomoa anachomeka. Ikawa kama sasa wanashindana hivi. Na kwa kuwa Juliana amelala na alikuwa amelalia tumbo, alikuwa ameweka mto tumboni na kuruhusu mashine yake kubinuka kwa nyuma, tayari kwa kukoboa ama kusaga, hivyo alishindwa kumtoa. Mashine ya Lucas ilikuwa haifiki vizuri kutokana na ukubwa wa makalio ya binti huyo. Basi Lucas ilibidi amgeuze Juliana akapanda juu na kufanya yake. Hapo uvumilivu ulimshinda Lucas. Maana Juliana alikizungusha sana kichwa cha nyoka wake mpaka kaisi atakinyofoa na yeye akapiga kelele huku akitaja jina la Juliet. Utamjo utamkolea. Lucas alisahau machungu aliyokuwa nayo kwa muda. Lucas alifurahishwa na mnato mnato kwenye kinu cha mlimbwende huyo. Pia Alifurahishwa na gundi ya mlimbwende huyo jinsi ilivyokuwa ikizungushwa kwenye kirungu na kufanya kuganda na kongangania kwenye utamu asili wa ndani ya mzinga wa Juliana. Walete, walete, walete wezungu weupe. Pua. Lucas alimwaga tu ila nazi kwenye sufuria la Juliana. Mbaya zaidi tu hilo halikufika ndani ya sufuria kwa maana kimwagio kilifungwa na kuzuiwa na karatasi lililotumika kufunikia sufuria kuwezesha chakula kuiva kwa usalama zaidi. Juliana alikuwa bado kwenye kuhitaji mchezo. 
Hivyo aliamua kufanya jambo ili na yeye aweze kuridhika. Alichomoa pipi mdomoni na kuvua lile ganda ambalo Tam ulimwagikia. Akafuta vizuri kwa taulo lilokuwa hapo kitandani. Alitamani hata kuulamba utamu huo. Sema ndo hivyo, hakuwa na imani sana maana pipi ukila kwa mara ya kwanza lazima uwe makini. Si unajua? Mm -hmm. Alifuta vizuri na alitumia mikono yake kuisisimua ile mashine ili ifanyeje ili simame tena. Alihisi kabisa hajapata raha ambayo alikuwa akitarajia. Bila kutarajia na bila hata kuvarisha soksi mguu wa Lucas aluchukua na kuingiza kwenye kiatu chake. Lucas hata ye alishtuka sana lakini hakuweza kukataa raha ambazo alikutana nazo. Sasa aliusikia mnato wa chungu hicho chenye joto la huba. <laughs> Kumbe pipi kiliwa bila maganda huwa tamu hivyo eh? Kila mmoja aliwaza kwake. Walipeana mambo na sasa walisahau kuwa kulikuwa kuna kitu kinachoitwa ukimwi. Walifanya kwa staili zote na kweli walifanikisha dhamira yao ya kusahau shida kwa muda. Hakuna aliyejua nini kiliendelea maana walikuja kushtuka ilikuwa ni tayari mida ya asubuhi. Lucas akawa anajinyanyua ili aweze kwenda kuoga bila kutarajia mwanamke huyo alimshika mkono mara baada ya kuona anajifunga taulo. Juliana alikuwa akijiamini sana na hakutaka kuzikosa raha za asubuhi. Tangia anzi harakati za kushiriki tendo la ndoa, huwa anapenda sana mapenzi ya asubuhi kwa kuwa anampa raha sana kuliko hata mapenzi ya usiku. Alimvuta kwa nguvu, akaangukia kwenye kifua chake. Haikuhitaji elimu ya chuo kikuu kujua kuwa binti huyo alikuwa akitaka kutoka jasho asubuhi hiyo. Walianza tena kutafuta mizuka ya kushiriki hicho ambacho walikitamani. Lucas alishangaa kuona kuwa joto la binti huyo likiwa juu sana. Joto hilo liliamsha hamasa kubwa sana na kujikuta wanaanza kufurahia. Walizungushana, wakabingirizana na kila mtu sasa akapata hamu kubwa ya kushiriki kitendo hicho. Lucas kuonyesha kuwa alikuwa na mzuka uliopanda. Ghafla alimbeba juu juu binti huyo na kumpeleka kwenye kochi iliyokuwa kwenye chumba hicho. Juliana na yeye alitoa ushirikiano wa hali ya juu. Akasogeza kiuno chake kwa mbele kisha akapanua miguu na kuikunja kama vile anaipeleka kwenye matiti yake. Baada ya hapo, Lucas akawa ameona sehemu ambayo alitakiwa kupashurikia. Alishika mtwangio wake ambao ulikuwa umesimama vizuri huku ukitoka na kamasi jembamba linalovutika vutika. Aliushika kisawa sawa kwenye shina na kubakiza kichwa tu cha kirongo hicho. Hapo sasa Lucas alianzia chini na kupanda juu taratibu huku Juliana akizidi kujipanua akijua labda mwanaume huyo ataizamisha yote. Lakini lengo la Lucas ni kuchezea eneo hilo mpaka litoe na lenyewe kama jembamba la huba kama lile ambalo lilimtoka hapo kabla. Lucas aliamua kumpa alichotaka tena kwa ufundi mkubwa. Alitaka kumulisha kuwa yeye sio mwanaume wa mchezo mchezo. Akawa napanda na kushuka kwenye kuru ya mbimbuende huyo huku mkono wake mmoja ukiendelea kumtomasa tomasa kwenye matiti yake. Utomasaji wa Luka uliongeza msisimko mkubwa sana kwa Juliana. Kwa kuwa Juliana alikuwa amekunja miguu yake, hivyo Lucas hakuona jinsi anavyojisikia. Luka aliendelea kuzungusha kichwa cha kirungu chake sehemu hiyo kwa spidi kubwa sana. Alifanya hivyo huku mkono wake mmoja ukiendelea kutalii kwenye kichugu huba cha binti huyo. Alifanikiwa kupata kile alichokuwa akikitafuta. Maana aliona maji maji yakitoka sehemu hizo huku yakiwa yanavutika. <laughs> Unadhani ni nini? Ni ute ute wa asubuhi baada ya fukuto la huba kumkolea mlimbwende huyo. Taratibu, Luka alihama eneo la nje ya ikulu ya Juliana na kuingiza mtwangio kwenye kinu chake. 
Aliingiza kidogo sana huku dole gumba lake likihamia pale kwenye kisimi na kuendelea kukisugua. Aliweka kirungu chake kwa muda mchache sana kisha akarudi kuzungusha kichwa kwenye kisimi. Wow, mtoto wa watu alizidiwa na alikuwa ameloana vya kutosha. Akaanza kulalamika, "Huu baby, nipe tu, nipe mpenzi." Ah, oh, ah. Oh. Ailalamika huku akiwa ameshika mashine ya Lucas kwa nguvu na kuichomeka. <laughs> Lucas alifurahishwa sana na manunguniko ya mwende huyo kwa kuwa alikuwa anataka sifa zaidi ya kumuonesha kuwa yeye anajua mapenzi. Alimnyanyua juju huku kisu chake kikiwa kwenye ala yake na kumpeleka kitandani. Hakuna haja kumtesa sana maana miguno yake hata yeye alishamtia mshawasha wa hali ya juu. Alimweka ile staili maarufu ya kizamani sana. Naitaje kifo cha mende. Yes, mkao huu ulikuwa ukipendwa sana na Lucas. Ingawa watu wengi wanasemeti mkao huu ni wa kilokole. <laughs> Lakini kijana huyo aliupenda sana mara baada ya kugundua kuwa Juliana sio mzembe kitandani ni mwepesi wa kucheza na hisia zake. Huenda hata nao nini sikiliza hapo sasa hivi. Unapenda sana mazishi ya Mende. <laughs> Haya bwana, alimleza chali huku miguu yake akiipanua na ilivyopanda juu Juliana kwa utundu wake akakunja sehemu ya magoti yake kuelekea kifuani kisha akaigesha miguu yake kwenye mabega ya Lucas. Wow! Hapo kina cha uke wake kiliongezeka na kufanya ume wake uende chini sana. Hapo alikandamiza yote huku akisikilizia utamutamu wa sili wa huyo binti. Lucas alishangaa kuona bao la asubuhi hata alitoa kimaskini. Alijishangaa kwa sababu pamoja na ufundi wa kufanya mapenzi aliokuwa nao. <laughs> Bado huwa na tatizo la kuwahi kufika kileleni hasa kwa bao la kwanza. Lucas alikuwa amechoka na kumwachia Juliana afanye kazi. Hapo sasa ilikuwa ni zamu ya Juliana kuonyesha ujuzi wake. Wacha we, akapanda juu, akakalia mzigo wa Luka huku mwanume huyo akiendelea kuwa chini. Lucas alisikia raha kwa jinsi Juliana alivyokuwa akizungusha huku akimshika shika kwenye kifua chake. Alikuwa anazungusha na kutengeneza mduara na kumfanya atamani kulia kwa raha alizozipata. Mara binti wa watu alitulia tuli na kuanza kuvuta pumzi kwa nguvu. Ni kwamba alitosheka. Jambo lilomfanya Lucas kupiga mashambulizi ya kutoka chini na hatimaye na yeye safari yake iliyocheleweshwa kwa muda mrefu ikiwa imefika tamati. Walipumzika kwa muda na baadaye sasa Lucas akakumbuka kuwa alitakiwa kufanya lile zoezi lake la kwenda kuoga. Alitamani kumwambia waende kuoga wote lakini <laughs> binti huyo alionyesha kuchoka sana. Kwa kifupi alipitiwa na kausingizi mchwara. Lucas aliingia bafuni na kuoga. Huku kimoyo moyo akiendelea kumpa pongezi kwa kuwa ah oh, binti huyo ni fundi. <laughs> Alifurahi sana maana penzi hilo lilimfanya asahau shida kwa muda. Alitamani kama mwanamke huyo angeendelea kuwa karibu yake ili kuendelea kumfariji na kumfuta machozi. Akiwa bafuni, alisikia simu yake ikiita. Hivyo alifanya haraka ili awai kutoka. Alitoka bafuni na kukuta kimaro ndo alikuwa akimpigia. Alimuuliza kama alifanikiwa kuamka salama na vipi kuhusu ratiba zake maana yeye alikuwa akiondoka eneo hilo ili kwenda kuendelea na majukumu mengine. Lucas alimueleza kuwa yeye anatakiwa kurudi Musoma kwenda kuendelea na harakati za kuyamaliza matatizo yake. Lakini alimwambia kuwa binti Juliana alikuwa bado amelala. Akamwambia asiwe na wasiwasi. Ngoja amwambie pacha wake ampigie ili waende kunywa supu kabla ratiba zingine hazijaanza. Sasa neno supu lilikuwa faraja sana kwa Lucas maana kama ni njaa alisikia na ukizingatia jana usiku walipombeka sana hivyo ilikuwa ni faraja. Na hakuwa na pesa lakini hakuwa na wasiwasi kwa sababu rafiki yake si alikuwa ni mtu mwenye pesa na ni mtu mwenye utu pia. Kweli bwana simu ya Juliana ileita 
muda mfupi tu mara baada ya Kimaro kumpa maelekezo Lucas. Alisikia mwenzake akimwambia kuwa wa mke wakanywe supu kisha waendelee na ratiba zingine za kimaisha. Juliana baada ya kukata simu aliamka kizembezembe huku akionekana ni mwenye uchovu wa huba. Jicho lilikuwa ndembe ndembe mpaka Lucas akajikuta akimtamani tena. Safari hii hakuwa naibu yoyote. Aliondoka akiwa uchi na kuingia bafuni. <laughs> Lucas bila kutarajia alijikuta akidindisha na kumtamani tena kwa mara nyingine. Yaani alitamani hata na yeye angeenda kuoga na mrembo huyo. Alijiona ni kipofu na asiweze kuona na alikuwa amepofushwa na penzi la siku moja la Juliana. Aliamua kupotezea mwazo hayo na alivaa nguo zake. Baada ya muda mfupi, binti huyo alitoka bafuni na kujiandaa. Alivaa kisha wakatoka nje ya roji hiyo ambapo Kimaro na mpenzi wake walikuwa kwenye gari wakiwa subere. Hao waliondoka zao na moja kwa moja walienda kwenye sehemu ambayo wangeweza kupata supu safi. Kwa kuwa walikuwa katika jiji la Mwanza, walifika sehemu ambayo ilikuwa ni maarufu sana kwa utengenezaji wa supu. Waliongozana kama wapenzi na bila aibu walishikana mikono. Kimaro alimshika Juliet na Lucas alimshika mkono nani Juliana. Sasa wakati wanaingia bila kutegemea, ana kwa ana walikutana na Michelle, mke wa ndoa wa Lucas. Michelle alikuwa mwenyewe na hata yeye alionekana kushangaa sana. Hakutegemea kama atakutana na Lucas tena akiwa amemshika mkono mwanamke kama vile alikuwa wapenzi. Mlango wa kuingilia uligeuka kuwa mdogo sana. Kila mtu alimwangalia mwenzake kwa jicho baya. Jicho la kutaka hata kurusha konde kwa mwenzake ndio lilikuwa hivyo. Lucas sasa kwa kuwa jana alikasirishwa sana na kitendo cha kumuona mwanamke huyo akiwa na bosi wake. Hakuamua kumsemesha, zaidi alimpisha na kupiga hatua kuelekea ndani. Kimaro yeye alikuwa akielewa kilichokuwa kinaendelea. Walienda kukaa huku Juliana akiwa dilema. Asijui ni nini kilikuwa kikiendelea. Alikuwa na maswali mengi kichwani. Mwanamke huyo ni nani na mpaka azuie msafara kwa muda. Mpenzi, mimi sijaelewa yule mwanamke ni nani na mbona kila mtu alishtuka. Juliet alihoji. Jumani mpenzi, mbona unapoteza kumbukumbu kiraisi hivyo eh? Huyu si ndio yule mke wa Luka si na hata jana si ndio huyu ambaye mimi nilienda kumpiga uh, picha. Kimaro alijibu. Oh, da jamani. Kumbe ndio mzuri hivyo. Mbole sana shimeji yangu. Wacha tu akupokonye. Maana sio kwa uzuri ule. Juliet ilibidi ampe tu sifa zake. Juliana sasa hakuhitaji kuuliza tena maana alishajua mwanamke huyo ni nani na kwa nini Lucas ana haki ya kuteseka. Alimonia huruma sana na hakujuta kumpa faraja usiku wa jana. Alijiuliza, mbona mwanamume huyo anayajua sana mapenzi kitandani? Sasa inakuwaje mwanamke amkimbie? Yaani wanawake sisi ni wajinga sana. Yaani kisa pesa mtu upo radhi kumwacha mumewe. Aliendelea kuwaza Juliana. Walikunywa supu na Dhairi Lucas alionyesha kuchanganyikiwa kabisa. Ilibidi washtue na pombe kali kidogo walau kupunguza mawazo. Kimaro alimonea sana huruma rafiki yake na akajikuta akiirisha ratiba zake. Waliendelea kunywa huku akipiga story mbalimbali. Wasichana hao walionekana kama na wao wameridhika na stare za asubuhi. Maana hakuna hata mmoja ambaye alikuwa anasistiza kuondoka na kustisha kikao hicho. Sasa wakati wakiendelea na story na vitu vingine mara simu ya Luka Silita. Alipoangalia ilikuwa ni mama Vanessa mwanamke mbaya hakumfahamu na alikuwa akitaka waonane. Akakumbuka mwanamke huyo alimwambia kuwa ana mpango wa kusafiri. Hivyo ilimpasa kuonana siku hiyo. Aliangalia saa ilikuwa ni saa sita mchana na kutoka Mwanza mpaka Msoma ilikuwa ni kama masaa matatu hivi. Kwa hiyo alimwambia kuwa yupo Mwanza ila atakuwa hapo baada ya masaa matatu. 
Walikubaliana kuwa wakutane saa kumi ili waweze kuonana na kujadili hicho alichokisema mama Vanessa. Ilibidi atafute njia ya kuaga hapo na kuondoka. Alimuuliza Kimaro kuwa inampasa kuondoka ili aende kuonana na mtu ambaye anasema kuwa anazijua habari za mke wake. Kimaro hakuridhika lakini kwa kuwa alishapewa fununu juu ya mwanamke huyo aliagana na Juliana na kumwambia kuwa watawasiliana. Juliana alishangaa kuwa sasa watawasiliana vipi? Ile hali hata namba za simu walikuwa hawajaombana. <laughs> Ilikuwa ni ya kufurahisha lakini alitikia kwamba watakuwa na wasiliana. Aliaga na kuondoka zake. Kimaro alimpeleka mpaka standi na kuhakikisha kuwa anapanda gari. Aliondoka na kuanza safari ya kuelekea Musoma. Alifika salama na moja kwa moja alielekea sehemu aliyopanga kukutana inayoitwa Dream Garden. Alivofika hapo nje alinyanyua simu na kumpigia mama Vanessa. Simu iliita mpaka kakatwa bila kupokelewa. Akasubiri kama baada ya dakika hivi akapiga tena na simu ikaendelea kuita bila kupokelewa. Akawaza cha kufanya lakini hakupata jibu la haraka. Zaidi aliamua kuingia ndani. Wanawake bwana <laughs> ni watu ajabu sana. Yaani huwa hawapendi muda kabisa. Sasa utakuta muda huu ndo kwanza bado yupo nyumbani. Mara kwa pembeni yake aliona gari la kifahari likipake na alishuka mwanamke mrembo sana ambaye alikuwa akinukia marashi ya bei mbaya. Aliamua kuingia ndani na alipofika alikaa kwenye kiti ambacho Ilikuwa ni rahisi sana kuona mtu yeyote ambaye angeingia. Aliagiza maji na kuendelea kunywa. Aliangaza macho huku na kule lakini hakuona msichana aliyeingia. Hasira zilimpanda kwa sababu alishampigia simu mara mbili lakini hata hajamtafuta. Mara alimuona yule mwanamke mrembo ambaye alikuwa akimpigia simu akiingia. Sasa hakuna mwazo kuwa huyo ndiye anayejiita mama Vanessa, maana yeye taswira aliyokuwa nayo kuwa ni mama Vanessa, labda ni atakuwa ni mama fulani hivyo makamo. <laughs> Mara simu yake iliita. Na alipoipokea swali lilikuwa amekaa wapi? Akamweleza. Na alishangaa kumuona yule mwanamke akiongoza moja kwa moja mpaka pale alipokuwa amekaa. Mm, Luka macho yalibaki yamemtoka na kudua. Lucas alipigwa na butoa maana alishindwa kuelewa kuwa huyo ni mama au ni mdada. Samani sana kwa kuchelewa na kutopokea simu kwa wakati. Na unajua mimi nikiwa naendesha gari huwa sipendi sana kupokea simu. Saa e, karibu mavanesa. Alisema Lucas huko akiendelea kumkagua hasa sehemu za kifuani. Kwa mawazo yake ya kupenda ngono tayari alishaanza kuwaza vitu ambavyo hakustahili kabisa. Uh, kama nilivyojitambulisha mwanzo, mimi naitwa Mavanessa. Mwanamke maarufu sana hapa mjini na ni mke wa bosi wako. Mke wa bosi wangu? Ndiyo, mimi mke tena ni mke wake wa ndoa na ndoa yetu ndo kwanza na mwaka mmoja. Alinioa mimi mara baada ya mke wake wa kwanza kufareke. Kwa hiyo nafikiri kipindi hicho wewe ulikuwa bado hata ujaja. Hey, ni kweli, hata mimi nilishasikia kuwa bosi alifiwa na mke wake. Ya, yeah, ndo hivyo. Kwa hiyo nimekuita hapa kwa ajili ya mpango wa kulipa kisasi. Na kuomba unisikize kimakini sana. Maana tunaweza kuwa rika moja tu. Kwanza bosi wako ana mtoto anayeitwa Vanessa. Mtoto huyu alikuwa mdogo wakati mama yake anafariki. Kwa hiyo usije ukafikiri eti mimi ni mkubwa kivyo. No, laasha, mimi ni mdogo. Ila nimejikuta tu nikiingia kwenye maisha ambayo ah siku ya tarajia. Na pesa na upendo wa uongo umenifanya niolewe na bosi wenu. Ila kwa sasa sina amani kabisa na sina furaha. Yaani ananipa kila kitu isipokuwa mapenzi. Hana mapenzi ya kweli. Yana amekuwa ni malaya. Yana anabadilisha wanawake kama nguo. Yaani huyu mbaba jamani. Ana mtoto wake mkubwa ambaye ndo ameingia chuo. Huwezi amini huyu mtoto na baba yake ni kitu hiki. Ni kitu kimoja. Yaani mtoto anadiriki kumtafutia baba yake wanawake. Da. Yaani anaunganisha na rafiki zake. Jamani, jamani. Hmm. Nanyanyasika sana. Yaani mimi pamoja na uzuri wangu huu 
baba Vanessa anatembea mpaka na visichana vidogo ambavyo yani unajua ukiangalia yani hawana hata mvuto na hata wanizidi mimi umelewa na ninajua kila kitu kuhusu wewe najua jinsi gani ulivyonyanyaseka mpaka ikafika kusimamishwa kazi na mbaya zaidi amemchukua mke wako Nasikia amempa moja ya nyumba zake ambazo amejenga kwa siri ambazo hata sisi wana familia hatuzijui. Kwa nini huyu mwanamume anafanya hivi jamani? Eh? Tena kwa vijana wadogo kama ninyi maskini. Mama Vanessa aliongea kwa uchungu sana huku akifuta machozi. Alikuwa na hisia ambazo kwa kweli Lucas hakutarajia. Pole sana mama Vanessa. Na mimi naumia sana. Naumia kuliko hata unavyoweza kufikiri. Hebu tazama hizi picha kisha ndio utagundua kuwa huyu mumeo sio mwanadamu kabisa. Hana utu, yani ni mnyama alipitiliza. Lucas alimpa simu yake na kuanza kumuonyesha picha zile ambazo alimpiga akiwa na mkewe huko Mwanza. Maskini, mwanamke huyo hakuamini. Na badala yake alianza kulia kwa nguvu. Alilia kama mtoto. Jambo ilo mfanya Lucas aanze kumbembeleza. Unajua katika kitu ambacho Lucas huwa kinamnyima raha ni kuona mwanamke akilea mbele yake. Yaani yeye mwanamke akijeleza basi huwa anamwamini kupita kiasi. Alimbembeleza mpaka mama Vanessa akanyamaza. Kuikui zilimkaba sana. Na alikuwa akiona kabisa kijana huyo ameonewa. Mwanzo hakuwa na ushahidi wa moja kwa moja lakini zile picha zinazomuonyesha mme wake akiwa na mke wa Lucas zilimuuma kupita maelezo. Kwa hiyo hayo yametokea. Nini sasa kifanyike? Lucas alihoji mara baada ya mama huyo kubembelezwa na kurudi katika hali yake ya kawaida. Ndio maana nimekuita hapa ili tupange mambo na ikibidi tumkomeshe kabisa. <laughs> Unataka tumfanyaje? Ili hali ya nibusi, tena mwenye fedha. Unajua? Nikikurupuka na kujifanya mjuaji sana. Ndio nafutwa kazi kabisa. Bwana, unajua siku zote usikubali kupoteza haki yako. Tena usikubali kabisa eti kisa kuogopa kufukuzwa kazi. Usikubali kunyang'anywa mke au hata uhuru wako kisa pesa. Naomba unisikize Lucas. Tukiungana mimi na wewe. Mimi naamini tutafanikiwa kwa hili. Dawa ya moto ni moto. Na hivi tuna ushahidi. Hiyo kazi iweze kufukuzwa. Mimi ndo Emi. Halafu hilo ndio jina langu. Hilo jina la Mama Vanessa ni la heshima tu. Sawa Emi. Ingawa nitapenda kuendelea kukuita Mama Vanessa kwa sababu ni jina zuri. Halafu linatamkika vizuri. Ingawa mtu anavuta taswira labda ni mama kweli. <laughs> Unajua kila mwanamke ni mama, maana hata kama bado hajazaa ipo siku atakuja kuzaa. Sio mbaya ukiniita hivyo, maana hata Vanessa mwenyewe anajua kuwa mimi ndo mama yake. Alifafanua mama huyo. Sawa. Lakini bado sijajua mpango mkakati ni upi sasa. Ah, huu ni mdogo tu. Ukitendwa tenda. Hmm? Ukipendwa penda. Mbwai na iwe mbwai tu. Nyesi mnasemanga siji ndio titi for tati. Eh, hey, hivyo. Maneno hayo yalikuwa bado yanamwacha njia panda Lucas. Hakujua mwanamke huyo alikuwa akitaka nini hasa kutoka kwake. Maneno hayo kwake yalikuwa akiashiria kuwa mama huyo alikuwa akitaka alipe kisasi kwa wao kuwa wapenzi. Kuna vitu vilikuwa vikimtatiza. Kwanza, kwa nini mama huyo alichagua njia hiyo ya kulipa kisasi? Kwa nini hata wasipeleke ushahidi, idara ya kazi na kueleza kuwa alikuwa akisimamishwa kazi kwa sababu ya hujuma za bosi wake ambaye alitumia ubosi kuwa na uhusiano wa kimapenzi na mkewe? Ili jambo limeumiza sana na akikumbuka ni mbali sana alipotoka. Alifikiria jinsi alivyomsomesha mke wake tena kwa taabu mpaka akafanikiwa kupata elimu na baadaye kazi. Alifikiria tukio la yeye kusimamisha kazi na kuona kabisa ikuwa sawa. Sasa wakati Lucas akiwaza na kuwazua mara simu ya mama Vanessa ikaita. Mama Vanessa aliangalia na kusita kupokea maana alikuwa akipiga ni baba Vanessa. Simu haikukoma. 
maana alivokata ikapigwa tena na safari hii mama Vanessa aliipokea Ukwambi mke wangu maana ndo nimerudi kutoka Mwanza kwenye semina nimefika nyumbani ila sija kukuta Ah uh, samani mke wangu nimetoka kidogo mke wangu na si muda mrefu tu nitakuwa hapo kuna vitu hapa uh, nimekuja kununua kwa ajili ya safari yangu ya kesho Sawa basi wewe kurudi nyumbani maana nimekumbisha sana na nimekuletea zawadi nzuri mke wangu <laughs> Usijari hani na kuja Lucas alikuwa ametega sikio na kusikiliza kila kitu kilichokuwa kikizungumzwa Alisikia vyema sauti ya bosi wake roho ilimuoma na kutarajia kwa picha zile zikimuonyesha mke wake na bosi wake wamekumbatiana wakicheza mziki Mama Vanessa angeweza labda toa hata majibu ya kukera yenye hasira na Mama Vanessa Asingeongea hivyo kama vile hakuna kitu kibaya kilichotokea. Alitarajia mwanamke huyo atamtukana. <laughs> Samani, busi wako unajua amepiga ila nakuomba sana usinune na wala usumie kwa mimi kuongea naye vizuri. Unajua nini cha msingi tambua na mtafutia dawa ya kumkomesha. Unajua na mimi siku zote maisha ni mwangu yani huwa spendi kukurupuka na ikitokea tatizo huwa natafuta njia ambayo itamuumiza musika. Kwa hiyo mkakati upo hivi. Unasikiza kwa makini. Mimi naenda da, sawa eh? Nitaka kwa muda wa wiki moja. Kisha nitarudi. Sasa baada ya hapo tutakutana lakini na kuomba. Kwa wakati huu tuwe makini sana. Usikurupuke katika maamzi au maumivu tu hivyo hivyo. Hapana, tutafanya kama hakuna kibaya cha kuumiza moyo kilichotokea. Umesikia eh? Mama Vanessa baada ya kusema hayo alifungua pochi yake na kutoa burunguti la pesa na kumkabidhi alitabasamu na kumwaga. Luka alitamani amwambie asiondoke lakini tayari ilikuwa ni hatari kama mme wake alishakuwa mjini. Mme wake licha kuwa boss katika benki ambayo alikuwa akifanya kazi Lucas pia alikuwa ni mfanyabiashara hapo Musoma na nadiriki kusema alikuwa tajiri. Mama Vanessa kazi yake kubwa ilikuwa ni kusimamia biashara hizo. Kwa hiyo ni mwanamke ambaye alikuwa akikutana na pesa karibu kila siku. Sasa kwa Lucas kupewa fedha, yani ilikuwa ni zaidi ya ushindi kwa sababu alikuwa hana pesa kabisa. Yaani account yake ya benki ilikuwa ikisoma zero. Baada ya Vanessa kuondoka, yeye alihesabu zile pesa na kukuta zilikuwa laki moja. <laughs> Alitabasamu na kusema, "Oh, asante Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kunisaidia kupitia watu." Aliamua kuondoka eneo hilo maana anajijua kabisa akikaa ba hachelewi kuanza kutamani kunywa pombe. Alimuita muhudumu akamlipa na huyo akaelekea zake nyumbani kwake alipopangisha mitaya iringo. Alifika akawasha TV na kuendelea kuangalia movie. Lengo lilikuwa ni kupoteza muda na mawazo aliyokuwa nayo. Alimwaza Mavanessa jinsi alivyoumbika. Akashindwa kuelewa kwa nini bosi wake hatuli wakati ana mke mzuri jamani. Siku ikawa imeisha. Na usiku Mavanessa alimtumia ujumbe mfupi akimtakia usiku mwema. Usiku pia Alimkumbuka Juliana binti ambaye alimpa mapenzi usiku wa jana na kumfanya asahau shida kwa muda. Alifikiria mengi na kujikuta akinyanyua simu na kumpigia rafiki yake Kimaro. Alikumbuka fadhila ambazo alimtendea na alimweleza kilichoendelea baada ya yeye kufika Musoma. Hapo mbaba ndo muda kulipa kisasi sasa. Bosi si amekupokonya mke wako. Sasa na wewe fanya kweli. Tena kwa jinsi alivonielezea ni kwamba huyo mwanamke anataka dudu. Sasa sumona. <laughs> yani fanya kweli aise. Kimaro alibaki akiagua tu kicheko na kumwambia yeye anachohofia ni kushindana na watu wenye pesa maana kazi atakosa na gerezani ataingia. Bwana we, kuhusu kazi usiogope we mbaba. Mimi nitakutafutia hata sehemu ya kujishikiza ila wewe kula huyo. Si ndio anasema ni tunani Mavanessa wewe kula. Na ukifanikiwa nipigie picha mkiwa naye chumbani. Mimi nitajua cha kufanya. Nitalipa yani nitalipa nitalipa hiyo yani ah, yani wewe hapa ni mjini bwana. Hatuwezi sumbuliwa na mtu sijui eti kisa sijui ana vijitenchi sijui vini nini nini vi pesa. Bwana ya na hela sisi tuna pesa. Tena ye, tena sisi tuna mane. 
Wakati wakiendelea kuongea na kupea na mbinu mbaya za kupambana na matatizo yaliyotokea, simu ya Lucas ilikuwa ikiita. Alivo kata tu ikaita tena na kuangalia alikuwa ni Michal mke wake wa ndoa. Alijikuta akianza kutetemeka bila yeye kupenda. Ila hakujua kwa nini mke wake alikuwa akimpigia wakati huo. Alishindwa kabisa kuamini kama mkewe ambaye alikuwa hapatikani takribani wiki mbele ndo huyo alikuwa akimtafuta. Alisita kuipokea na aliacha maana tayari hasira zilikuwa zimempanda kupita kiasi baada ya yeye kukataa kupokea simu kwa hiari yake kuna ujumbe mfupi uliingia. Ujumbe huu ulisomeka hivi kwa mjinga huenda kicheko kwa mwelevu huenda kileo na shukuru kwa kutopokea simu yangu ila tambua mimi ni mke wako wa ndoa na hakuna cha kututenganisha <laughs> Lucas airudia kuisoma ile SMS na kujikuta akizidi kuchanganyikiwa maana maisha yalikuwa akimchanganya kwa kiasi kikubwa alitamani hata kulia lakini alilia machozi yaliyoishia ndani ya moyo wake kijasho chembamba kilimtoka na kujikuta akiwashafeni ili hewa ingie. Bado hakupata hafueni na akaamua kutoka nje kabisa. Na mdomo natoka nje alikuwa kifua wazi huku akitamani hata kunywa pombe. Alikaa hapo kwenye kibaraza cha nyumba. Mawazo ya uchungu yalizidi kunyanyasa ubongo wake. Moyo wake ulizidi kunyongonyea kwa sira ya mambo ambayo yalikuwa yakiendelea. Alitamani ardhi ifunguke na yeye aingie ndani. Maisha kwake alikuwa ni mtihani mkubwa sana ambao kwa kweli ulihitaji nguvu za ziada kukabiliana nao. Nyumba aliyokuwa akiishi ni nyumba ambayo ilikuwa ikiongozana na Roj. Kwa hiyo wakati akiwaza na kuwazua macho yake alielekeza moja kwa moja kwenye Roj hiyo. Aliona gari likiingia eneo hilo na ni kama vile alikuwa akilitambua gari hilo ila bosi wake alishangaa kwa sababu walivyoachana na Mavanessa bosi huyo alieleza kuwa amefika wapi kafika nyumbani kutokea Mwanza kwenye semina kwa hiyo ilimlazimu kusimama maana alihisi kama amefananisha hilo gari kwa kuwa yeye alikuwa gizani hakuwa na hofu sana maana mtu aliye kwenye mwanga ilikuwa ni ngumu sana kumuona alishangaa kuona bosi wake huyo akishuka na mwanamke mwingine ambaye na yeye hakuhitaji mwanga wa mchana kujua kama alikuwa ni mrembo. Alitamani hata kuwapiga picha lakini wahusika hao waliingia kwa haraka sana. Sasa wazo lilomjia ni kumpigia simu Vanessa na kumuuliza kama mumewe alikuwepo nyumbani au la. Aliingia ndani na kuchukua simu yake ambayo alikuwa ameweka chaji. Alipiga namba za Vanessa lakini kwa bahati mbaya simu hiyo haikupokelewa. Haikuwa usiku sana lakini alishindwa kupiga tena kwa imani kuwa huenda ni usiku na yupo na mumewe. Aliamua kuamini kuwa alichokiona hakikuwa sahihi na zaidi ilikuwa ni hisia zake tu. Alitamani kwenda mpaka kwenye ile Roj lakini alikuwa na hofu huenda akaanza kuulizwa maswali mengi na mlinzi. Sasa kwa kuwa ndani kulikuwa na joto, airudi zake nje na kuendelea kutafakari mustakabali wa maisha yake. Roho iliendelea kumpuita puita. Ilikuwa inamuuma na kutamani kama angekuwa na nguvu ya kupambana na huyo bosi. Pamoja kuwa wana pesa sitokubali kwa njia yoyote ile nifukuze kazi. Afanye yote lakini sitokubali kwa maana kama natembea na mke wangu na mimi nitatembea na mke wake sio mke wake tu. Hata mtoto wake Nipo tayari hata kufa lakini sio kudhalilishwa kwa kiasi hiki kikubwa. Jamani, mke anauma. Mke anauma sana. Na sijui kwa nini muweza kuvumilia kwa kipindi chote hicho. Aisee ni mimi nitaenda hata kwa mganga kumroga. Mimi ndo haya haya. Ah uh -uh, hapana. Kwa kweli sipo tayari kwa namna yote ile etikisa madaraka sijui au pesa. Ah uh -uh, hapana. Lucas aliyawaza hayo kisha akakunja uso wake kwa nguvu. Alikunja pia ngumi yake kwa nguvu. Akaizungusha kwenye uso na kuingata. Usiku uliendelea kuwa mgumu sana kwa bwana Lucas. 
Kwa sasa alikuwa akisubiri kwa hamu hiyo kamati ya nidhamu na maadili ya kazini kwao. Maisha yaliendelea huku akimuomba mwenye nyumba amvumilie kwa mwezi huo maana mambo hayakawi sawa kwa upande wake. Mwenye nyumba alimweleza bayana kuwa hataweza kumvumilia zaidi ya mwezi hivyo kama hawezi kulipa kodi basi atafute kitu kingine cha kufanya. Zilikuwa ni kauli za kuumiza lakini alijikaza kama mwanaume na kuamini hizo ni changamoto tu za maisha na huwa zinakuja kwa nyakati tofauti na kuondoka na pengine kusahaulika. Siku zilizidi kuyoyoma na hatimaye siku ya kusikiliza shtaka lake ilifika. Akaitwa Alifika na kusikilizwa na inaonekana bosi alijipanga sana maana utetezi wake haukufu adafu mbele ya kamati hiyo. Mamzi akatoka kuwa ataendelea kusimamishwa kazi mpaka hapo atakapolipa deni la shilingi milion tano ambalo yeye amesababisha Yaani amesababishia kampuni hiyo. Alitamani kutoa moyoni mwake kuwa bosi alikuwa na uhusiano na mfanyakazi mpya ambaye na yeye alianza kuwa na uhusiano naye lakini roho moja ilimwambia no. Inampasa kukaa kimya. Maana anaweza kuharibu kabisa. Lucas alijijengea katika maisha kuwa kamwe asifanye maamuzi akiwa na hasira au akiwa hana mtu wa kumsapote. Alitamani sana kueleza kamati hiyo ya maadili ya mabaya yote ambayo amefanywa na bosi. Alitamani kuambia kuwa mfanyakazi mpya aliyekuja ndio chanzo cha ugomvi. Alitamani kueleza kuwa bosi amemwaribia maisha kwa kumchukua mke wake. Hasira zilimpanda sana. Na bila kutarajia aliamua kuondoka ili hali kikao kilikuwa bado kinaendelea ndugu zangu kwa sasa nina hasira sana ambazo zimechanganyikana na uchungu wa kila ambacho kilikuwa kikitokea nina mengi sana ya kueleza kwa kuwa nimeshindwa kunisikiliza hebu nombeni nitawakilisha ushahidi wangu wa picha na vitu vingine kuonyesha ni jinsi gani Nimeonewa sana na nimedhurumiwa haki zangu za msingi. Nimekuwa nikipita kwenye kipindi kigumu sana na naamini kama kamati ya ndani ya maadili ikishindwa kunitetea basi nitaenda idara ya kazi. Lucas aliyesema hayo kisha akapiga ngumi kwenye meza na kuanza kondoka zake. Hakika alionyesha kufadhaishwa sana na kilichojadiliwa hapo na kumfanya aonekane ana mengi sana moyoni lakini hana imani na sehemu hiyo alishindwa kuyawasilisha kwa kukosa imani na kamati ya maadili kamati ambayo ilikuwa imetengenezwa na bosi <laughs> kamati ambayo ipo radhi kupindisha ukweli eh? kamati ambayo ipo tayari kwa gharama yoyote kulinda maslahi ya kampuni Lucas aliondoka na kurudi nyumbani Alikuwa ni mtu mwenye hasira sana na alichokifanya ni kununua pombe kali na kunywa. Alikunywa viroba japo huwa hapendi kabisa kunywa. Aliingia ndani na kulala. Alifanikiwa kupata usingizi ya kalala na alikuja kushtushwa na njaa ambayo ilikuwa ikimkabili. Alijinyanyua na kwenda kutafuta kitu cha kula. Alikula na baada ya hapo Alipata fursa ya kutafakari yote yaliyotokea kwenye kamati ya maadili. Alimshukuru Mungu hakuweza kutoa moyoni maana angeweza kuchafua hali ya hewa na kufanya hata watu wapigane. Aliwaambia yaliyojiri na wengi walimshauri kuwa awe mvumilivu kwa kipindi hiki na pia awambie hiyo kamati yao impe kwa maandishi kilo kijadili na mamzi yake ili wasije mgeuka kipindi atakapoenda idara ya kazi. Alikubali kufuata ushauri huo na akasema kesho ataenda kazini. Baada ya kuongea na washauri wake, kuna namba ngeni iliyokuwa ikimpigia. Aliamua kuipokea. Hello Benz. Nimekumisha sana. Nasiamini kama kweli umefika musoma na hata hujataka kunitafuta. Lucas alitegaskia kwa makini sana na kufanikiwa kugundua kuwa alikuwa ni Juliana. Samani sana mwenzako usipo sawa kwa kweli. Yaani maisha yamechanganya. 
sio mimi ni maisha tu ndio amenifikisha hapa Lucas aliongea kwa sauti ya pole Usijali mpenzi najua unaweza kuchanganyikiwa kwa majanga aliyokukuta nafahamu mke anaoma sana na pengine kuliko kitu kingine chochote cha msingi kwa sasa usipende kukaa mwenyewe Ninadhani hebu kuwa na marafiki watakusaidia sana Asante sana Juliana Asante mno kwa kuendelea kwa karibu na mimi na naamini pia katika ushauri wako wewe ni mwanamke mwenye akili ubarikiwe kwa ukarimu na ushauri Mungu yeye mwema basi naomba niwe karibu yako nahitaji kukupa faraja kwa muda wote naamini kuwa naiweza hiyo kazi naomba nikupe faraja kwa kiwango cha kukufanya usahau shida kwa muda <laughs> Nashukuru sana Juliana kazi hiyo nimeshakupa na endelea kuifanya tu kwa umakini zaidi Waliongea mengi na Lucas alimwahidi mrembo huyo kuwa weekend Mungu akijalia ataenda tena jijini Mwanza ili waweze kuwa pamoja. Jambo ambalo Lucas hakulijua ni kwamba Juliana alikuwa amepewa kazi hiyo ya kumpa faraja akishirikiana na Juliet kwa shinikizo la mpenzi wake Kimaro. Kulikuwa na ukaribu mkubwa uliofanywa ili angalau Lucas asione kuwa dunia ilikuwa imemtenga. Lucas akashindwa kuelewa kwa nini kipindi hicho wanawake walikuwa wakiwa karibu yake sana. Aliona kama ni bahati na anaweza hata kufanya maamuzi magumu ya kuwa na wasichana wengine wengi. Imradi tu kupunguza machungu ya kupokonywa mke wake. Pamoja na kuwa alikuwa akitaka kufuata taratibu za sheria za kazi, bado alikuwa akiamini na akatamani kuivuruga familia bosi wake. Alianza kuifuatilia familia hiyo kwa karibu zaidi. Kwanza aliambiwa bosi huyo alikuwa na mtoto wa kike ambaye alikuwa mkubwa na alikuwa akisoma chuo kikuu cha Dar es Salaam. Alifuatilia na kugundua kuwa binti huyo alikuwa akiitwa Nancy. Alifanikiwa kuzipata mpaka picha zake na roho mbaya ilishamjia kuwa atamwaribia maisha binti huyo. Alipanga kutembea naye na kama yeye akishindwa basi atatumia marafiki zake ili ampate. Ni yake unajua nini? Ilikuwa ni kwamba bosi naye apate maumivu hayo ambayo yeye alikuwa akiyapata. Alijua kabisa dawa ya moto ni moto. Na mtoto au mke anauma sana. Maumivu aliyoyapata alikuwa ni makubwa sana ambayo alimfanya fikiria unyama. Lakini kwa kuwa mama Vanessa ameonyesha kuwa anataka kuwa na mimi kwa ajili ya kulipiza kisasi basi nitaanza na yeye. Na mimi nipo tayari kulipa kisasi. Aliendelea kupanga mikakati yake ambayo aliamini kuwa itafanikiwa. Habari za mtoto wa bosi wake ambaye alikuwa chuo kikuu cha Dar es Salaam alikuwa ameshazipata kutoka kwa rafiki yake ambaye alikuwa akifundisha hapo kwa bahati nzuri sana baadhi ya vipindi alikuwa akimfundisha binti huyo yani alikuwa wapo tayari hata kumfilisha ili mradi tu kulipa kisasi ingawa Nancy maskini hakuwa hana kosa aliingizwa kwenye mpango huo Simlizi inaitwa Mama Vanessa mtunzi anaitwa Eliado Tarimo Ninae kusimulia simbizi hii ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa Simbizi Mix. Facebook na Instagram unaweza kunipata kwa jina la Lucas Lumbas. Nam. Tuendelee kufahamu mengi zaidi sasa kwenye kisa kizuri hiki cha Mama Vanessa. Basi baada ya wao kupanga mengi hayo na kutaka kumuhusisha mtoto wa bosi kwenye mpango huo mkubwa sana wa kuweza kulipiza kisasi siku zilizidi kuyoyoma na hatimaye mama Vanessa airudi kutoka huko jijini Dar es Salaam kwa kipindi chote hicho walikuwa wakiwasiliana na mama Vanessa na alimshauri kijana huyo asikimbilie mahakamani na huko idara ya kazi kwa sababu hatofanikiwa alimweleza kuwa bosi wake anajuana na watu wengi sana na ana uwezo wa kununua hata haki Alimweleza huyo anahitaji kufanywa kitu cha kibinadamu ambacho kitaumiza sana. Siku ya tatu tangia watoke Dar es Salaam ndio siku ambayo walipanga kukutana. Lucas alipendekeza kuwa wasikutanie musoma kwa sababu ana hofu ya usalama wake. Walipanga kukutana Mwanza wakiamini huko wanaweza kuweka mipango yao. 
kinyume na mawazo ya Lucas kuwa mama huyo angekataa lasha mama huyo hakukataa na badala yake alikubali Lucas alimshirikisha Kimaro juu ya mipango hiyo na Kimaro akapigilia msumari kuwa hiyo ndio chance kubwa sana ya kulipa kisasi Yeye mwambie aje tena afanye mpango alale huku huku Kimaro alisistiza Sasa nitazaje kumwambia kuwa atalala eh cha msingi mimi naona sawa tufanye kama siku ile yani akija hakuna cha kupanga mipango ni kula tu bata kwa kwenda mbele alafu baadaye tunampeleka ile hoteli kisha tunachukua chumba alale <laughs> sio tunachukua chumba alale bali tunawachukulia chumba mlale tena hatutenda pale pa siku ile ila tutaenda hoteli kabisa yenye hadhi yake Lafu mimi nitaegesha kamera zangu. Umeona? Ukishafanikiwa tu kufanya nema mapenzi ndio hapo sasa bosi atajua kuwa dunia duara na kila binadamu yupo kwenye mzunguko. Waliweka mikakati yao na Kimaro aliapa kuwa yupo tayari kutumia gharama yoyote ili mradi tu kukamilisha hilo. Ilikuwa ni faraja kwa Lucas kusikia kuwa kijana huyo atafanya kila awezalo kumsapote. Basi Siku ya kukutana Mwanza ilifika. Mama Vanessa siku hiyo alikuwa amevaa kisichana na kumfanya aonekane ni mdogo sana. Tena rika moja na kina Lucas. Alivaa nguo za thamani, nguo zilizompendezesha sana, nguo zilizofanya uzuri wake kuonekana. I say, huyu bosi wangu ni kiboko. Yaani hajawahi kukosea. Yeye anataka na ugonjwa na watoto wazuri. Yaani sio mke, sio mchepuko, ni alikuwa akichagua tu wanawake wazuri wenye mvuto kwa kila mwanaume. Mm, I see. Mazo hayo ile ujawa matamanio na uchu wa ngono yalikuwa akiwazwa na Lucas akiwa kwenye hoteli moja iliyojengwa ndani ya kisiwa kilichopo ndani ya Ziwa Victoria. Umependeza sana ma Vanessa. Sasa mbona ulikubali kuacha vijana wenzako na kuwa na mzee jamani? Lucas alitupa swali la kizushi. Hmm. Mpenzi alinipenda akanichanganya na pesa zake basi nikajikuta tu naingia kwenye ndoa <laughs> na babu mtu mzima. Aha, hivi mama Vanessa mtu ndio tuna kweli jamani. Sio kwamba ulimwacha mpenzi wako size yako eh na kuamua kuwa na huyu baba. <laughs> I say wewe bwana una maswali mengi sana. Ah okay anyway lakini usio na hofu bwana. Maana maisha kuna kukosea na kujifunza. Muhudumu alikuja na kila mtu aliagiza kinywaji alichopenda. Lucas hakujivonga, aliagiza kinywaji kigumu ambacho. Alijua kabisa kitamlipua kwa muda mfupi na kumfanya ongee vitu vizito. Bila kutarajia, na Mavanessa aliagiza pombe kale. Alishangaa maana kwa msichana wa namna hiyo lazima angetumia ni soft drink. Leo nataka nikumbushie enzi zangu maana sijatumia pombe kali tangu nimalize chuo. Mama Vanessa aliongea huku akijimiminia pombe kwenye glasi. Walikunywa na kwa muda mfupi tu mama Vanessa alianza kurembua na kuongea vitu vya ajabu ajabu ishara kuwa alikuwa tayari amelewa. Hii ilimpa chance Lucas kuanza kucheza na hisia zake ili aweze kujua kama anaweza kulala naye. Alichukua mkono wa mama Vanessa na kubosu. Mama Vanessa akarembua macho zaidi na kusema anatamani kama angembusu mdomoni. Lucas na yeye hakutaka kufanya makosa. Alipeleka mdomo wake kwenye kinywa cha Mama Vanessa. Alimbusu na kurudisha. Hakuwa na uhakika wa moja kwa moja kwani huyo mwanamke mke wa bosi wake ameamua kujiachia na kuonyesha yupo tayari kwa lolote. Kwa jinsi alivyokuwa mwanamke wa gharama isingekuwa rahisi hivyo kukubali kukutana na mtu wa chini kama Lucas. Nataka kuogelea Mama Vanessa airopoka mara baada ya kuangalia kwa muda mrefu majeziwa na jinsi ambavyo watu walivyokuwa akiogelea pembezoni mwa kisiwa hicho. Lucas alitafakari kidogo na kumwambia asiwe na hofu, ngoja akachukue boti ya mwendokasi. Wewe, mimi boti naogopa hapana. <laughs> Eh hey, bwana usiogope upo na mimi eh hey, Mr. Bro sema baki na mimi <laughs> we baki hapo tulie umesikia usiwe na hofu upo na mimi Lucas alinlea kujitamba alijibu huku akiondoka na kuelekea sehemu ambapo viboti hivyo vilikuepo Hakuwa na wasiwasi maana haikuwa mara yake ya kwanza kula bata eneo hilo Ilimondoa hofu ma Vanessa Lucas alilipanda kisha kuingia ziwani 
aliweza kuendesha kwa madaha huku akikata mawimbi ya ziwa mpaka sehemu za mbali kidogo alifanya mbwembwe zote kuonyesha yeye ni mwanaume ambaye haugopi maji Mavanessa alitumbua macho na kuona kweli mwanaume huyo ni mtaalamu wa kuchezea maji Baadaye Lucas alikuja na kumpa mkono ili apande Mama Vanessa alisita kidogo lakini alipiga moyo konde na kuingia kwenye boti. Walianza kuzunguka ziwa huku wakikata mawembe. Mama Vanessa alimshika vilevyo kwenye kiuno ili asiye akanguka. Walifurahia maji na kwa kweli zile pombe ziliyeyuka. Mama Vanessa alijihisi yupo dunia nyingine kabisa. Maana tangu olewe amekuwa mtu wa kubanwa na hakuwahi kufurahia maisha kama namna hiyo. Walirudi sehemu waliokuwa wamekaa, wote walikuwa na nguo, lakini nguo za Mavanessa zilikuwa zimelowana. Ujue, Lucas alipunguza nguo na kubaki na bukta, lakini mama Vanessa yeye hakupunguza kitu. Lucas alikuwa ameliona hilo, hivyo alimuuliza kama amekuja na nguo zingine. Vipi mama Vanessa? Umekuja na nguo zingine? Ili uweze kubadilisha hizo maana naona kama umelowana. <laughs> Wewe Luka, mwanamke lazima ubebe nguo zingine, lakini unajua mimi nafikiria nini Luka? Nitabadilisha wapi hizi nguo? Oh. Basi fanye hivi, twende kule hotelini. Kuna chumba nilikuwa nimechukua. Mm. <laughs> Wewe Luka we. Uchukua chumba kwani umepanga kulala hapa? Ha, mimi mwenzako baba Vanessa ataniua isi. Natakwenda rudi leo nyumbani. We, baba V hapana namjua. Ah. Hapana bwana. Unajua mimi sitolala hapa. Nitaenda kulala kwa rafiki yangu. Hicho nimekuchukulia wewe ili ukapumzike kama mdo utakao umeenda sana. Sasa hivi tayari ni saa 12. Sasa uone kama utachelewa. Ni kweli, lakini mwezaji kulipia chumba cha ghali ili hali huna kazi, maisha yako yako hatarini, huna pesa. Lilikuwa ni swali kubwa ambalo hakulitarajia Luka. Hapo sasa alikuwa sajibu akanyamaza kimya. Huku simu yake ikiita na kuangalia alikuwa ni kimaro akipiga. Alishindwa kuipokea na badala yake alitoa funguo na kumkabidhi mama Vanessa. Huko mikono salama. We nenda chumba namba tano, badili nguo then urudi tupange mikakati na muda ukiruhusu basi utarudi. Lucas safari hii alionekana kubadilika kidogo. Mama Vanessa hakutaka kupingana naye. Alijinyanyua hapo na kuanza kuelekea huko alipoelekezwa. Hapakuwa mbali sana, hivyo alipiga hatua zake za madaha na kumwacha Lucas akimsindikiza kwa macho. Macho ya Lucas yaliendelea kukiri kuwa mwanamke huyo ni miongoni mwa wanawake wazuri na warembo huku duniani. Baada ya Mavanessa kuondoka, ilikuwa ni nafasi nzuri kwake kunyanyua simu yake na kumpigia Kimaro. Kimaro alimuuliza kuwa yupo eneo hilo na yupo na Kimwana. Upo na Juliet. Lucas aliuliza kwa kuwa maki. <laughs> Kwani umambiwa Kimwana ni Juliet tu? Ah uh, no, sijamaanisha hivyo. Ila ukimleta huyo atatuona sisi wote ni malaya tu na imani yake juu yako itapungua. Lucas alijaribu kuelezea wasiwasi wake. Ah bwana, hebu acha maneno mengi. Mimi shafika hapa naingia. Vipi umekaa wapi wewe? Nipo huku karibu na ziwa kabisa huku. Oh, sawa dakika sifuri. Baada ya nusu dakika, Kimaro aliingia eneo hilo huku akiongozana na msichana mwingine ambaye yeye alimuita Kimwana. Alikuwa ni mwanamke mrembo kwa maana. Naweza sema ni mzuri sana. Maana uzuri ni tofauti na urembo. Na jiuni nisikiliza hapo kuna baadhi ya wasikilizaji wengine ama hata wewe msikilizaji unanisikiliza haujajua tofauti kati ya uzuri na urembo. Ngoja nikwambie uzuri ni kitu ulichozaliwa nacho. Unanielewa? Yaani ni kutokana na umbaji wa Mwenyezi Mungu. Huo ni uzuri. Urembo ni jinsi ulivyojitengeneza kuanzia muonekano, mavazi na mapozi. Unaona eh? Kwa alikuwa ni mwanamke mrembo na anavutia machoni pa Lucas. Tungesema lada kwa mwanaume tungemuita mtanashati lakini huyu ni mrembo. Na mini hapo utakuwa umenelewa. Jamani, yani huyu kwa kubadili wanawake kama nguo? Sasa amempata wapi huyo na huyo? Lucas aliwaza mara baada ya kuwaona wakiingia kupitia boat ambalo 
lilikuwa linawavusha watu kutoka nchi kavu na kuwapeleka kwenye kisiwa hicho. Kilikuwa ni kisiwa ambacho hakikuwa mbali sana na nchi kavu na kikuwa kikubwa zaidi kwani kilikuwa na hiyo hoteli na sehemu zilizojengwa kwa ajili ya utalii. Aliwapongea mkono na wao walimuona. Hao kwa mwendo wa madaha kama mtu na mpenzi wake walijisogeza eneo hilo. Walifika na kuvuta viti kukaa. Walikuwa nye furaha na waliochangamka sana kwa kuwa viti vilikuwa ni vichache. Na kile alichokuwa amekalia mavanesa kilishatumika ili mlazimu kumuita muhudumu ili awasikilize wageni na aongeze kiti kimoja. Muhudumu aliwasikiliza na kwenda kuchukua vinywaji. Mara mama Vanessa naye alikuwa akija kutoka kwenye hoteli. Alichukua muda mrefu lakini haikuwa tatizo kwa Lucas maana anajua kabisa wasichana linapokuja swala la kubadili nguo lazima waanze kujiremba upya. Ni kweli maana mama Vanessa alikuwa amebadilika kabisa na kuzidi kuonekana kuwa alikuwa ni msichana mdogo. Alivaa kimini kilichomfanya kuacha mapaja yake nje. Alionekana ni binti mdogo, pengine waweza kusema ni msichana ambaye hajaolewa. Lucas hakujua kwa nini amevaa hivyo, lakini huenda labda aliamua kujiachia mara baada ya kuhisi kuwa watakuwa wawili tu. Hakujua kama kuna wageni wanaweza kuja. Hata hivyo hakuonesha kushtushwa sana alivuta kiti na kukaa Kimaro aliyatumbua macho na kuamini kama huyo ndo mke wa boss ambaye alikuwa akizungumziwa Habari zenu Mama Vanessa alitoa salamu ya jumla Nzuri Kimaro na Kimwana aliyekuja naye walijibu kwa pamoja Kimya kikatawala kidogo kabla Lucas kuvunja ukimya Mama Vanessa huyu anaitwa Kimaro ni rafiki yangu wa kufa na kuzikana. Mr. Kimaro, huyo ndio mavanisa mwanamke ambaye aliamua kuniokota mara baada ya Michelle kunitopa. Oh, wow. Okay. Nashukuru sana bwana Lucas, nashukuru pia kumfahamu mama Vanessa. Eh? eh Tunamwita Mavi. Eh? Mama V, mama Vanessa. Au tumalize tu mama Vanessa mde. <laughs> Maana sio uko zuri leo Kimaro aliongea huko akimpa mkono mama Vanessa na kumongezea sifa kutokana na uzuri wake. Alifanya utani wake kidogo kwa kuubinya mkono kwa nguvu jambo iliyofanya mama Vanessa ahisi maumivu. I see. Kweli unastahili hili kuitwa mrembo. Mikono laini kama maini jamani. Kimaro aliongea huko akionesha kushangaa. Wote kwa pamoja walicheka na kufanya kuchangamka. Mhudumu alikuja tena na kumletea kinywaji mama Vanessa. Safari hii alibadilisha na kuanza kunywa wine. Story mbili tatu za kuchekesha ziliendelea na kufanya muda kuzidi kuyoyoma. Kimaro alitumia muda huo vizuri kuwafurahisha na kuwachekesha kwa sababu moja ya vitu alivyojaliwa ni kuwafurahisha watu na kuwafanya wamsikilize kwa muda mrefu. Wakati story zikiendelea mama Vanessa yeye alikuwa ulimwengu mwingine kabisa. Alikuwa akiwaza ni jinsi gani atarudi musoma ili hali muda ulikuwa umeenda sana. Aliendelea kunywa kinywaji huku akili yake ikifanya kazi ya ziada juu ya uongo gani afanye ili mme wake amuelewe. Yaani mama Vanessa alikuwa ni mwanamke wa ajabu sana. Kwa sababu ingawa mme wake alikuwa akimtenda vibaya kila mara lakini hakuwahi kuwa mkaidi siku zote amekuwa mtefo na amekuwa akijeshusha haya yote aliyafanya kwa sababu alitokea kwenye familia maskini alijifanya kipofu kwa mabaya yote ambayo alikuwa akitendewa na mumewe lakini alikuwa na lake moyoni kwa kuwa muda huo yeye kujifanya boya ulikuwa umekwisha Tayari alikuwa amesha chuma mali za kutosha. Alishajenga kwao na alishakuwa na nyumba mjini. Mumewe alimwamini sana na hakujua kuwa ipo siku atabadilika. Mbona Mavanessa anaonekana kama mwenye mawazo jamani vipi? Kimaro aliuliza mara baada ya kuona ametulia tu. Hamna, mimi sina mawazo yote. Tupo pamoja jamani. Mavanessa alisema huku akitaka kusema kuwa anataka kuondoka ila aliamua kujiuliza maswali na kujijibu mwenyewe sasa nitaondokaje na kilichonileta huku sijakipata hata tujaweka mikakati ya kumkomesha baba Vanessa 
Ilibidi amwandikie ujumbe mfupi Lucas kumweleza nia yake ya kutaka kuondoka. Lucas na yeye alimuuliza swali lile lile kuwa sasa ataondoka aje wakati bado hawajapanga mikakati. Mimi naona utafute njia ulale kwa sababu tayari chumba kipo. Lucas alishauri na wakati huo huo Lucas pia alianza kuchati na Kimaro kumwambia kuwa mama Vanessa anataka kuondoka. Kimaro akasistiza kuwa hilo haliwezi kutokea kama yeye yupo. Jamani, inaonekana watu wamekaa kinyonge sana. Sasa napendekeza tuhame kwa muda. Kuna mahali nasikia kuna nyama choma jamani. Twendeni tukale basi au sio? Kimaro aliongea huko akinuka na kumpa mkono msichana alikuja naye kisha kuanza kupiga hatua na kuondoka. Lucas alitamani kucheka lakini <laughs> alijikausha na yeye akafanya kumpa mkono ma Vanessa. Leo upo na vijana wenzako bwana huna haja ya kuwa na wasiwasi. Sahau hata mawazo ya kuumizwa kimapenzi na ba Vanessa. Hmm. Ni sawa lakini nitamwambia nipo wapi au nimelala wapi jamani? He? <laughs> Kwani anavondokaga na kulala nje ya ndoa? Huwa nakwambia ukweli kuwa amekwenda kukusaliti. Hapana. <laughs> Sasa na wewe tafuta uongo mtakatifu. Eh? Titi for tati. Mbwai na iwe mbwai. Ilibidi na wao waanze kupiga hatua na kuondoka eneo hilo. Walivuka tena na boti na kutoka nchi kavu. Lucas alikuwa ameenda na gari, hivyo waliingia kwenye gari. Mama Vanessa alicha ya kuwa alikuwa amechoshwa na tabia za mumewe lakini pia mumewe alikuwa hana uwezo wa kumridhisha kitandani. Huo ulikuwa ni ukweli ambao haupengiki kuwa mme wake hakuwahi kuridhisha hasa siku hizi za karibuni. Ingawa kipindi kile wameanza uhusiano wao alikuwa akifurahia. Alichokifanya Mama Vanessa ni kuzima simu na alimtumia ujumbe mfupi mme wake kuwa simu yake imezima chaji. Hakumwambia kuwa hataorudi nyumbani wala nini waliondoka na kwenda hiyo sehemu ambayo Kimaro alisema. Mavanesa aliamua kuhamishia mawazo yake kwenye kujipa raha usiku huo. Mpaka muda huo alikuwa ajelewa kama Lucas ana mpango wa kulala naye au ndo kama vile alivyomwambia. Na kama atalala mwenyewe, basi kuna umuhimu gani wa kufanya hivyo? Waliingia sehemu ambayo palikuwa pamechangamka sana. Ilikuwa ni sehemu ambayo ilionekana ni agalama maana mziki laini ulikuwa ukiimbwa live ingawa nyimbo zilizokuwa zikiimbwa zilikuwa ni nyimbo za zamani lakini ziliwavutia. Haraka haraka waliagiza na kuendelea kunywa huku akisubiri nyama choma. Hapo hapakuwa na longolongo ya kusubiri muda mrefu. Nyama zilikuja na wakaendelea kula wakaendelea kula na kunywa na wote walizidi kuchangamka na wakajikuta wanatamani kucheza mzeke. Lucas na Kimaro wakawa tayari wamepanga mambo hayo. Akaanza Kimaro kuamka na kumchukua huyo mwanamke alikuwa naye na kuanza kucheza naye. Lucas na yeye akajifanya kuwa uzaliendo umemshinda, alimnyanyua mama Vanessa na kuanza kucheza naye mzeke. Walianza kucheza huko Kimaro akiwa akirekodi ile tukio na kuchukua picha lengo lilikuwa ni kufanyeje kulipiza kisasi kwa kumrusha roho bose Lucas alijifanya amelewa maana alikuwa akicheza na Mavanessa kama mtu na mpenzi wake burudani iliendelea paka mida ya usiku kwa kuwa Kimaro siku hiyo hakutaka kukaa sana waliamua kuondoka Waliingia kwenye gari na kitu cha kwanza walichokifanya ni kuwapeleka Lucas na Mavanessa kwenye ile hoteli ambayo walikuwa wao mwanzoni. Tayari kamera ziliwekwa kwa ajili ya kuwa rekodi. Kamera ziliwekwa kisiri siri ili mradi tu kupata picha za matukio ambayo kama bosi wake akiziona basi lazima atakufa kwa pressure. Lucas safari hii alibadilika alikuwa tofauti kabisa. Hakuwa mtu wa kujadiliana zaidi aliongoza mpaka pale kwenye chumba alichokodi. Vitu vya Mavanessa vilikuwa humo na hivyo kwake yeye ilikuwa ni faida lazima mwanamke huyo angeingia humo. Waliingia wote na Lucas alifunga mlango kisha akajitupa kitandani. Alijifanya kuwa alikuwa akijisikia vibaya na pombe zilikuwa zimemzidi. Hivyo alihitaji kupumzika. Mama Vanessa alisimama kama mlingoti kisha akatupa swali la kizushi. Kwa hiyo Lucas, unataka kulala na mke wa bosi wako chumba kimoja jamani? Najua <laughs> ni ngumu sana. La, 
Lakini nomba mavanesa unikumbuke katika ufalme wako. Hmm? Mavanesa kama itakupendeza unizawadie zawadi ya faraja usiku. Eh? Na kama ikikuchukiza basi nitalala hata chini kama sio choni mavanesa. Maneno ya Lucas yalimtoka kwa hisia sana. Na alijaribu kujishusha na kuonyesha kuwa alikuwa akitamani penzi la mke wa boss ingawa ni kwa hiari sio lazima. Maneno yale yalimuuma sana Mavanessa. Na akajikuta akimonia huruma. Alikumbuka pia jinsi kijana huyo alivyokuwa akitia huruma alipokuwa akimuelezea ni kiasi gani anapata uchungu wa kupokonywa mke wake. Roho ya huruma ilimjia na kumfanya msogele pale na kuanza kumpapasa. Oh. Mwili wa Lucas ulisisimka na kutamani kumrukia mwanamke huyo. Alikuwa sasa na uhakika kuwa anaweza kuonewa huruma na pengine kutimiza lengo lake ambalo kiukweli halikuwa la kupata penzi la mke wa bosi. Lengo kubwa hapo ilikuwa ni kupata picha ambazo zitamwezesha kumrusha bosi roho. Mama Vanessa alijisogeza hadi kwenye mkoba wake akafungua na kutoa kanga alijifunga kisha kupunguza baadhi ya nguo kulikuwa na kibaridi kidogo lakini kwa kuwa alikuwa na uhakika maji ya moto kwenye hoteli hiyo akifahari sio tatizo basi aliingia bafuni kuoga Lucas alijifikiria cha kufanya haraka haraka akapata wazo kuwa na yeye aingie bafuni bila aibu aliingia bafuni na kumkuta mwanamke huyo akiwa uchi wa mnyama huku tayari akiwa amejipaka sabuni sehemu za mwili wake Mama Vanessa alishtuka kidogo kumuona na aibu ilimpanda. Wow. Wow jamani. Naomba nikuguse basi. Na kama nikikugusa pia ni ruhusu nikusugue. Lucas alisema hivyo. <laughs> Wewe unisugue nini huku bafuni bwana? Hmm? Mama Vanessa aliongea kwa sauti ya kudeka. Ah jamani. Nikusugue mgongo. Eh? <laughs> yani wewe, toka lini mgongo ukasuguliwa? Wewe sema unataka kunisugua nani? Mama Vanessa aliongea huko akimpa mgongo. Wow! Lucas akajisogeza zaidi na kuanza kumsugua mgongo kwa kutumia dodoki iliyokuepo. Hakuishia mgongoni tu, bali alimuogesha kama mtoto. Kitendo cha Mama Vanessa kuogeshwa kilimwamisha kutoka ulimwengu huu na kumpeleka ulimwengu mwingine kabisa. Alitamani kumsaliti mmewe na kuvunja amri ya kutokuzini nje ya ndoa. Lucas yeye hakuwa na hisia za haraka kwa maana ndo kwanza alichukua taulo na kuanza kumfuta futa kwenye maongio ya mwili wake. Kila hatua, kila jambo lolifanya moyoni mwake alikiri kuwa mwanamke huyo alikuwa mrembo na bosi alitumia pesa zake kuwa na wasichana wazuri na warembo. Alipomaliza kumfuta, sasa ilikuwa ni zamu yake na alitamani kama mwanamke huyo angemuogesha. Ni kama alikuwa akilini mwake. Maana mama Vanessa alianza kumwagia maji na kumuogesha. Alitumia mikono yake laini kumuogesha na kumpagawisha Lucas. Lucas mawazo ya kuogeshwa yote yaliyeyuka na sasa viungo vyake vilianza kusisimka. Wow, mawazo ya ngono yalimtawala. Alijaribu kupotezea lakini dudu dudu du, du, ilishindikana. Kiungo kikubwa kuliko vyote kilisimama wima na kufanya mama Vanessa kuanza kukichezea. Alimaliza kumuogesha na kuchukua taulo kumfuta maji. Ilikuwa ngumu sana kwa Lucas kuhimili mambo yote hayo. Alimsogeza mpaka ukutani na kuanza kumpapasa papasa. Wote walikuwa na mezuka ya ajabu kwa maana mama Vanessa alishika jogo na kutaka kumfundisha kuweka. Wow, mikono ya Lucas ilikuwa ina peruzi na kufanya utaliwa ndani kwenye ikulu ya mwanamke huyo. Oh, utamjoo utamkolea vinywa vyao vikakutana halalala walinyunyana kwa muda mrefu 
na sasa ma Vanessa alimkumbatia kwa nguvu na kufanya chuchu za matiti yake kumsugua sugua na kufanya mshawasha kuongezeka. Ma Vanessa alikuwa amezidiwa kwa maana alianza kutoa miguno ya ajabu ajabu. Lucas alilitambua hilo lakini hakutaka litoke kwa haraka. Alimnyanyua na kumkalisha kwenye sinki la cho. Alimkalisha hapo na kumpanua mapaja. Wow, ilikuwa ni jambo la kustukiza iliyomwacha mama Vanessa na kushindwa kuelewa nini kilikuwa kinafuata. Hakushtuka sana maana mali watu hayo yalikuwa ni masafi sana. Lucas kwa kujiamini alipiga magoti na kumpanua miguu. Ah. Wewe alianza kunyonya kisimi cha binti huyo. Kilikuwa ni kisima kisafi. Hivyo hakuwa na wasiwasi. Bila aibu aliamua kuzama chumvini. Alalalala. Yaani jambo hili huwa anamfanyia mke wake tu. Lakini leo aliamua kujitoa ufahamu na kumfanyia huyo mwanamke. Alitamani kumchanganya kimapenzi ili aweze kupata kile alichokuwa akitaka. Mama Vanessa alikuwa ulimwengu mwingine ambao maji aliita mma. Kelele za mahaba za mwanamke huyo zilisababisha Lucas kutaka kufanya yake. Kama sije mbamba lilikuwa likitoka kwenye paa ya chini. Alijinyanyua pale alipokuwa amepiga magoti na kusimama huku mama Vanessa akiwa bado amejipanua miguu. Hawakujali kama walikuwa wapo chooni na wala hawakuwaza hata kama kuna kitu kinachoitwa kondom. Huyo alizama kwenye chungu hicho na kukaribishwa na joto joto kali la huba. Alisokomeza yote na kuanza kutwanga na kupepeta. Alisukuma kwa haraka haraka lakini kutokana na mnato mnato wa nta ya asali alijikuta akimwaga machuzi kwa haraka. Nguvu zilikuwa zimemwishia lakini alijikaza na kumbebea juju. Alipata nguvu za ghafla akamnyonyoa juju na kumpeleka chumbani. Alimbwaga kama mzigo kisha akavuta pumzi kidogo. Ah. Bado mtarimbo ulikuwa umesimama wima, hivyo uliruhusu kuendelea na mchezo ambao walikuwa wameuanza. Mama Vanessa alijigeuza na kumwachia makaleo. Ilionesha ni wazi alikuwa akitaka kuingiliwa kwa staili hiyo. Wakati Lucas anataka kumweka ile chuma mboga au mbuzi kagoma kwenda, eh ha, mama Vanessa akamwai. Alimfanya Lucas alale chali huku kichwa kikiwa juu ya mto. Kisha mama Vanessa akataka kuonyesha kuwa na yeye sio akupewa tu bali anaweza kutoa. Wazungu wanasema True love is to give not receive. Akampa mgongo akaingiza sindano kwenye tundu halafu akashika godoro ili kupunguza uzito wake. Wakati yeye anaenda juu chini, Lucas alimshika kiuno juu ya makalio kidogo. Ah, jamani ma Vanessa alichomeka yote mpaka mwishoni kabisa mwa shina la mmea huo. Du, ma Vanessa alikuwa mtundu sana. Maana alijisugua kisha akaweka pozi na kufanya kama anamwangalia Lucas. Alimwangalia kiwizi wizi, kinyume nyume, huku macho akiwa amyarembua akajisugua sugua kidogo kama mtu anayetafuta sehemu yenye utamkisha akaituliza pembe ya kushoto. Uwe. Ah. Ufundi huu ulimfanya Lucas kupata raha za ajabu. Alikuwa akizungusha na kuifinyia kwa ndani. Unajua raha ya kuifinyia kwa ndani? <laughs> Alimfanya ajinyooshe na kukakamaa mgongo kama mtu aliyepigwa na shoti ya umeme. Alitolea kimya huko vidole vya miguu vyake vikicheza cheza kwa sheria kuwa wazungu weupe hawakuwa mbali mama Vanessa aligundua kuwa anataka kumwaga maana alinyosha miguu yake huku akijitahidi mche wa Lucas ustoke akalalia tumbo kwenye mapaja yake huku miguu yake ikibaki kutazama uso wa Lucas akapanua miguu yake vizuri 
kisha akayaachia makali juu juu kama maboga mbogani jamani kama hiyo itoshi Mama Vanessa akaanza kumpiga piga na makalio yake kama vile anacheza taarabu au sebene. Ya bwana e, utamkolea. Mama Vanessa akasimamia magoti na mkono kama mbuzi. Eh. I say. Hii ndio inaitwa mbuzi kagoma kwenda. Baula Lucas lipotelea hewani na sasa aliamua kutoa ushirikiano. Alinyanyua kichwa kisha akapiga magoti. Hapo kila mtu alijituma ili kumaliza raundi hizo za muda mrefu. Ah, yes. No. Ah, 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 yo. Ah, 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 ah. Lucas alijikuta akipiga makelele mara baada ya kuona wazungu weupe wakigonga gonga mlango wa kutokea. Na Vanessa hakuwa kimya sauti za huba zilimtoka. Kisha wote walikuwa kimya maana tayari walimaliza kwa pamoja. Hakuna ambaye aliweza hata kuongea. Wote walikuwa kimya wakisikiliza utamu utamu uliokolea. Walikuwa wamechoka sana. Na kufanya wote wapumzike. Walivuta shuka na kujipumzisha. Kila mtu alikuwa mwenye furaha kwa raha walizopatiana. Kausingizi kazito kembamba kalaini kalizidi kwa nyemelea na baada ya muda mfupi walipotelea ndotoni. Ilikuwa ni furaha sana kwa Lucas kupunguza machungu na kuanza kulipa kisasi kwa kulala na mke wa bosi. Pia ilikuwa ni furaha sana kwa Mavanessa maana alipata raha ambayo alikuwa hajaipata kwa muda mrefu sana. Alitamani sana kama mwanaume wake angekuwa akimpa hayo mapigo. Lilikuwa ni swala la furaha kwa wote na walilala usingizi kama mke na mme. Asubuhi ilifika na waliamua kumalizia tena raundi ya asubuhi. We! <laughs> Cha asubuhi kilikuwa kitamu sana na baada ya hapo waliingia kuoga na kwenda kupata kifungua kinywa. Walikunywa supu na baada ya hapo walianza kupanga mikakati yao ya kufanya. Lucas. Ah, asante sana. Jana umenipa penzi tam Luka. Mm-hmm. Ambalo sijalipata tangu ninge kwenye ndoa. Hakika Luka. Wewe ni mwanaume lijali. Luka you so sweet Luka. <laughs> Nashukuru sana ma Vanessa. Hata mimi nimefurahishwa sana na nakiri wewe ni mwanamke mtamu kuliko hata mapenzi yenyewe. Wote walifurahia na kuendelea kuweka mikakati huku mama Vanessa akisistiza na anatamani raha hizo ziendelee milele katika maisha yake. Mama Vanessa aliongea kwa hisia sana na alionesha ni jinsi gani alivyokuwa amechoshwa na penzi la baba Vanessa. Hadi muda huo mama Vanessa alikuwa hajawasha simu. Na alikuwa hataki kufanya hivyo mpaka hapo atakapofika nyumbani. Alijua kabisa ugomvi wake utakuwa mkubwa sana. Kwa hiyo Luka, mimi kwa hara nilizozipata. Mimi na wazo Luka. Naomba tuendelee kuwa wapenzi wa siri Luka. Kama tatizo ni pesa, hilo niachie mimi, nitakusaidia na utafanikiwa. Lucas, please promise me kama utaweza huo mpango. I promise. Lakini mwisho wa hili ni nini ma Vanessa? Ah, utakuwa umelipa kisasi na dawa ya kisasi ukilipe kwa muda mrefu. Tusiwe na haraka sana, maana hatutafanikiwa kama ba Vanessa akigundua kwa haraka ni ya yetu. Sawa ma Vanessa, mimi tayari kwa yote ila hakikisha unanisaidia kutoka kwenye hali hii ya umaskini. <laughs> Hilo ndoa shaka. Ah, kwa kuanzia Alisita kidogo kisha akavuta mkoba wake na kutoa hundi. Alimwandikia pesa ya kutosha ili aende kutoa bank. Hii itakusaidia ulipe kodi na ningekushauri kama ungeweza hama musoma. Eh? Kwa nini hame musoma? Ah, kwa sababu ki nadhani ni kwa sababu ya kiusalama tu Luka. Maana baba Vanessa sio mtu mzuri kabisa. Anaweza hata kutoa hai wako Luka ujue. Sasa basi nitaama kwa kuwa kodi yangu 
na yenyewe imeisha lakini Lucas kabla hajamaliza alikatishwa lakini nini Luka eh msikia saa na kuomba usiwaze tena kuhusu ile kazi yako ambayo ulikuwa ukifanya mwanzo ili itakutia matatizoni zaidi tena usihangaike na habari za kwenda sijeti idara ya kazi mimi naona nikupoteza muda wako Baba Vanessa ni mtu anayeheshimika sana na ni mtu muhimu sana kutokana na michango yake ingawa hayo yake ya ufirauni na uhuni huwa hayapewi uzito ana watu wengi sana hivyo hautaweza kumshinda Mavanessa anakuelewa sana na nipo tayari lakini tambua roho inaniuma sana Mavanessa kwa nini anipokonya mke wangu hmm? yani mwanamke niliyotoka naye mbali mwanamke ambaye nimemsomesha na kumgharamia sana kwa nini anipokonya mke wangu jamani nikiangalia mdo umeenda gharama zimeenda hmm. pole sana mimi najua naumia lakini ngoja nikuulize kitu Luka hivi kwenye maisha wewe unataka nini hasa Lucas mimi nataka furaha, nataka amani, upendo na maisha bora. <laughs> Hivi Luka, unahisi kwa hiyo mimi hivyo vyote uliyovitaja unahisi mimi siwezi kukupatia? Ah, sina uhakika. Okay. Tufanye hivi Luka. Mimi nitakupa chochote utakacho. Na hata ukitaka niwe mke wako basi itakuwa hivyo. Sema ni nini ambacho unahitaji ndicho hofu yako kubwa? Ah, mimi familia ese unajua mimi ni kijana ambaye umri umeenda nilivyooa nilitarajia yule mwanamke anizalie mtoto na mimi niitwe baba <laughs> Luka hilo ni jambo rahisi sana mimi nipo tayari kukuzalia mtoto ila kwa sharti moja eh kunizalia mtoto <laughs> sharti gani hilo kwamba tutafanya siri na tutambambikizia hiyo mimba baba Vanessa alafu baadaye mtoto akishakuwa ndo tamchukua mm. <laughs> Sikuwahi kuwaza kama unaweza kuwa tayari kwa kila jambo. Lakini Mavanessa, kwa nini unataka kunifanyia yote haya Mavanessa jamani? <laughs> Hivi, mpaka sasa bado hujajua. Lucas, I love you. Nakupenda Luka. Lucas ilibidi awe mpole. Alishindwa kuelewa huyo mwanamke kwa nini aliamua kujitoa muhanga kiasi hicho hakuelewa na hakuamini kama mke wa bosi wake anaweza kumkubali kiasi hicho na eti yupo tayari hata kumzalia mtoto. Ma Vanessa, naisi ujui unalolisema. Yaani naisi wewe umechanganyikiwa na ndio maana unaongea vitu ambavyo hutaweza kuzifanya. Yaani wewe kila kitu unataka kunifanyia. Mm. Ma Vanessa, hebu naomba nikuombe muda ukatafakare kila jambo ambalo tumelitenda na kila jambo ambalo tumelipanga kulitenda na madhara yake ni yapi. Ukisha tafakari ndo tuje tuzungumze tena. Hata mimi nahitaji kutafakari kidogo ma Vanessa. Ah, sawa, asante sana Lucas. Ila usiwe na hofu. Na maisha ni mipango na kwa kuwa unaonekana uniamini, nipe huo muda unaosema. Nami nitakuaminisha. Kwa sasa mimi narudi zangu musoma. Tutazidi kuasiliana na utanitafuta kwa namba ile ile ya siri ambayo nimeinunua kwa ajili yako tu. Sawa, haina shida safari njema. Waliagana kwa mtindo huo na Mavanessa aliondoka na safari ya kurudi msoma ilianza. Alipanga kushukia bunda ili kufuatilia mambo yake ya biashara na akifika huko ndo ampigie mumewe. Alifika bunda baada ya masaa mawili. Alifika kwenye moja ya sehemu yao ya biashara. Hapo alipigwa na butwa mara baada ya kumkuta mume wake. Alipanga kumdanganya kuwa alikuwa huko. Airudi kinyume nyume na kuamua kuondoka zake. Mishare ya hatari ilipiga kichwani mwake na kuhisi kama wataonana huko inaweza kuleta shida. Alihisi kuwa ataulizwa maswali ambayo kwa kweli atashindwa kuyajibu na kufanya mambo kuzidi kuwa magumu. Airudi kisha kupanda gari na kuanza safari ya kwenda Musoma. Baada ya kupanda gari Aliamua kuwasha simu ili kuona SMS zilizoingia na jinsi ya kujipanga kama atakuta za mme wake. Akiwa njiani kuna SMS iliingia kupitia namba ngeni. Najua hunijui, lakini mimi nakujua. Kama mwanamke mwenzangu hili naniuma sana, maana si kwa umalaya huu. Ni hivi, mumeo yupo bunda na ana uhusiano wa kimapenzi na binamu yako Lisa, yule ambaye anasimamia biashara zenu huko bunda. Ingia WhatsApp nimekutumia ushahidi wa picha. Usije sema nataka kuivunja ndoa yako. 
Ilikuwa ni SMS iliyotumwa na mtu ambaye hakujitambulisha ni nani. Mama Vanessa airudia kuisoma ile SMS zaidi ya mara tatu. Kisha akawasha data ili kuona hizo picha. Ni kweli mume wake alikuwa yupo na ndugu yake huyo. Jamani Lisa, mbona ataniua kwa pressure? Mama Vanessa airopoka mara baada ya kuona moja ya pozi ambalo lilionyesha kuwa kuna kitu kilikuwa kikiendelea. Machozi yalimlenga lenga na alijuta kuolewa na mwanaume huyo. Roho ilimoma sana na alishindwa kuelewa baba Vanessa alikuwa na pepo gani. Ingawa picha hizo hazikuonyesha moja kwa moja kuwa kulikuwa na ushahidi kuwa watu hao ni wapenzi lakini kilichomuuma ni binamu yake kumdharau. Akakumbuka alishamuonya kuwa kamwe asiweke mazoea na shemeji yake lakini yeye ameamua kumgeuka. Hata kipata anachokitafuta. Na kumuonyeshia kuwa mimi huwa sijaribiwi, safari yake ya kurudi kijijini imeiva. Nitamrudisha. Yaani hata kama ndugu zangu watanichukia ila hawezi kuwa na uhusiano na mume wangu. Mama Vanessa aliwaza vitu vingi sana. Huko akijiuliza kwa nini mambo hayo yanamtokea wakati huo? Alijiuliza pia kwa nini mume wake hakumtafuta jana na kutaka kujua lila la wapi? Aliona ishara zote kuwa kwa sasa ndoa yao inakwenda kuharibika. Alifanikiwa kufika Musoma. Alifika salama kabisa na moja kwa moja alienda nyumbani kwake. Alifunguliwa geti na mlinzi. Alitaka kuuliza kama mumewe mara ya mwisho kupita kwenye geti hilo ilikuwa ni sangapi lakini roho yake ilisita na kuona kama jambo hilo halijakaa vizuri na sio vizuri. Aliingia ndani na alimkuta dada wa kazi hapo sebleni. Dada huyo kwa heshima alimpokea mkoba na kupeleka chumbani. Baadaye alimuita na kumuuliza maswali mawili matatu ili kujua kama kweli mme wake alilala hapo au la. Hapana dada. Hakulala maana jana ulivondoka muda mchache tu na akaondoka. Na mimi kwa akili yangu nilijua labda amekufuata. Sawa, endelea na shughuli zako. Na akija akikuuliza kuwa nimelala hapa mwambie ndio. Mama Vanessa aliingia ndani na kujimwaga kitandani. Mawazo juu ya mstakabali wa ndoa yake sasa yalimtawala. Roho ilikuwa ikimuuma sana. Yaani baba Vanessa huyo na umalaya wake jamani, si zote tu yani ni malaya tu. Sio kwa ndugu zangu, yani da. Huku ni kunizaririsha tu na kunishushia thamani. Hivi kweli anaweza kutembea na ndugu zangu? Yani hili ni pepo jamani, yani hili ni pepo la umalaya. Si hata amelipatia wapi? Mama Vanessa aliendelea kutingwa na mawazo. Mawazo yaliyofanya kitanda kionekane kichungu. Aliamka na kwenda bafuni kuoga. Airudi akajilaza, alipitwa na kausingizi, kariko sindikizwa na mrundikano wa uchovu wa raha alizokuwa akipewa usiku kucha jana. Lucas ni kijana ambaye alikuwa na chuki ya kulipa kisasi. Baada ya kuachana na Mama Vanessa, alimtafuta rafiki yake Kimaro. Kimaro alitakiwa kufika eneo lile la hoteli kabla muda wa kurudisha chumba haujafika. Unajua lengo lilikuwa ni nini? Lengo ilikuwa ni kuweka mikakati mipya na kufanya tathmini kama mipango walioipanga ilikuwa imefanikiwa. Lucas alikuwa mwenye furaha sana maana kazi aliyotumwa ilifanikiwa. Alifanikiwa kwa sababu zile kamera zilimuonyesha akiwa na Mama Vanessa chumbani. Si kwa naye tu bali alionesha jinsi walivyokuwa kishiriki tendo la ndoa. Kimaro macho yalimtoka kama mjusi alibano na mlango. Hakuamini kile alichokiona hasa ule wakati Lucas alipoamua kufanya mapenzi na Mavanessa Bafoni. Ese, <laughs> brother, we ni fundi sana ese. Umemkula Bafoni tena umemweka pozi kama anakunya? <laughs> Na ese, we no sana. Picha hiyo ma Vanessa amekaa kwenye sinki la choo huku Lucas akifanya yake ili mshangaza sana. Tayari walishapata walichokuwa kikitafuta. Nini sasa kinafuata? Maana kuna vitu mama Vanessa amenishauri hivyo lazima tushauriane kabla ya kufikia uamzi wote. Hmm. Amekushauri nini? Kwanza ameniambia nitafute chumba mwanza ni ame huko msoma. Pili niachane na kesi yangu maana sitoshinda. 
tatu ye yupo tayari kunisapoti kwa kila jambo hasa kifedha ila la msingi lilo nifurahisha yupo tayari kunizalia mtoto <laughs> wewe utakuwa umechanganyika na mapenzi yani unaamini huyo mwanamke kweli anaweza kukusaidia eh? ukalipa kisasi na kuwa mtu bora huku duniani Ah, anaweza kufanya kwa ajili ya kisasi na mapenzi. Unajua nilichogundua kuwa yule mwanamke bosi alikuwa hamsugui vizuri. Sasa jana alikuwa na nyege nyingi sana. Kwa kifupi alikuwa hapati raha ya mapenzi na alikuwa aridhishwa kitandani. Kwa hiyo mimi bosi alikuwa amfanyi haki kitandani. <laughs> Sasa kakaluka sie. Yaani hizo pointi zako bwana. Hivi kama we ulikuwa unamridhisha mke wako, angekuacha? Eh? Angeenda kumtafuta bosi wako? Ah, bwana, wewe naye bwana, kimarui mwache bwana kufanya mambo ya magumu bwana. Ipo hivi, twende kutafuta chumba hapo mwanza. Mimi nitamisha vitu vyangu maana Mavanessa ameahidi kunisupport kwa hili. Alafu hizi picha tuzihifadhi. Kama tukiona wanazingua basi Tutatumia ile njia yako ya kumchafua na ikibidi tutatumia hizi picha kupata fedha. Mimi naamini kama tukizipeleka kwa waandishi wa habari, kuisha habari yake. Eh, hayo ndio maneno sasa. Sikia, mimi chumba nitakutafutia na hata kazi ya kujishikiza nitakutafutia. Pia nakupa miezi mitatu tu wewe na Mavanessa mkishindwa kufanya hicho mlichodanganyana basi mimi nitafanya yangu. Sitokuwa na huruma kwenye hili kwa maana nimetumia pia fedha zangu. Bwana, wewe sio na hofu. Unajua maisha ni mipango. Na tumaini wewe ni rafiki yangu wa muda mrefu. Najua utatunza siri hasa za hizi picha maana hizi zikivuja uh, sio aibu kwa Mavanessa tu bali hata kwangu. Uh, wewe kwa hilo wewe ndio shaka. Kimaro alijibu na kunyanyua simu. Bibi bwana Rugamba, I say nahitaji room moja nzuri ya self contain. Ah, ipo ya chumba zuri na sebole ni nzuri sana kama inakufaa njoo angalie sawa sio nakuja hapo na Kimaro wale ngozana kwenda kuangalia nyumba hiyo walipelekwa na dalali ambaye alikuwa anajuana na bwana Kimaro wakati wanaingia kwenye nyumba hiyo walishangaa kumkuta Juliana akiwa yupo kwenye hiyo nyumba anafua walishangaa sana maana hawakutarajia kumkuta binti huyo kwenye hiyo nyumba. Kwanza Kimaro alikuwa akijua kuwa binti huyo alikuwa akikaa na pacha wake. Sasa kumbe ilikuwa ndivyo sivyo. Walianza kusalimiana huko kila mmoja akionyesha na jinsi gani ameshtushwa. Wakati wakiendelea kusalimiana, kuna mwanamume aliingia ghafla. Vipi mke wangu? Naona umepata ugeni. Ndio mke wangu, naona umekuja na dalali ingawa huyu mmoja ni shemeji yangu, mchumba wake na Juliet. Ah, da, ese karibuni sana sasa. Viumba hapa vipo. Tena vipo vizuri sana. Ah, sawa, tunaomba tuvione. Juliana aliacha kufua na kuingia ndani kuchukua funguo. Alitoka na kwa kabidhi. Sasa kutokana na mazungumzo hayo, ni dhahiri kuwa huyo ndio alikuwa mchumba wa Juliana. Kila mtu alikuwa na maswali mengi kichwani, lakini waliachana nayo na kuangalia chumba chumba kile kwa kizuri sana na hata Lucas alikipenda lakini swali je ataweza kuishi karibu na Juliana ili hali binti huyo walishawahi kushiriki tena ndoa walipelekwa sehemu mbalimbali lakini bado nyumba hizi hazikuwa kwenye hali nzuri kama ile ya mwanzo kaka nyenye watu wenye hadhi yenu kuliko kuhangaika mimi nadhani mchukue tu chumba kule pa kwanza ese ndalani alipendekeza hivyo Ah uh, ujue mimi napenda kaa nyumba ambayo baba au mama wenye nyumba haka hapo. Lucas alionesha wasiwasi wake. Ah uh, ile haina shida kabisa. Unajua yule aliyeingia japo ni kijana mdogo ndo mwenye nyumba. Sasa yule akai pale kabisa. Yeye ana nyumba yake na familia yake. Yule dada ni mchipuko wake tu. Muona ndo amempa chumba kimoja. Sioje tena mambo ya mjini ndugu yangu. Lakini yule ni mfanyabiashara na wala hata akai sana Tanzania. Muda mwingi huwa anakuaga yupo Kenya. Ufafanuzi huo kidogo ulimuingia Lucas ambaye hofu yake ilikuwa je Lucas ataishi vipi nyumba moja pamoja na Juliana ili hali yeye ana mipango yake na Mavanessa Basi tukutafuta baadaye tulipe na upate chako Kimaro aliongea na kumruhusu dalali aendelee na shughuli zake Hakumwacha hivi hivi alitoa noti 1000 na kumkabidhi 
Kimaru na Lucas waliondoka na kwenda mahali ili waweze kuchambua kama wachukue kile chumba au la. Kimaru alimshauri Lucas kuwa wachukue tu, asiwe na hofu na hayo mambo mengine yatajiseti tu wenyewe. Lucas alimuelezea hofu yake maana wanawake wanakuwa na wivu sana. Ilibidi Kimaru anyanyue simu na kumpigia Juliana shemu wake na kumuuliza kama yule ni mme wake. Juliana alikiri hilo na kusema amekuwa naye kwa sababu za kimaslahi na anajua kama ana mke na watoto. Juliana alitumia nafasi hiyo kumuuliza kwa nini walikuwa kitafuta chumba. Kimaru ilibidi amdanganye kuwa kuna mtu alikuwa akitaka kuhamia hapo. Basi Kimaru kwa kuyapima maneno ya huyo binti aliona kuwa hapo pataleta shida maana binti huyo naye alikuwa amempenda sana Lucas. Mpango upo hivi ili room tusichukue badala yake tuendelee kutafuta taratibu na mimi tutapata. Kimaro alipendekeza. Lucas alitengesha kichwa kukubaliana na ukweli huo. Maana hata yeye alijua jinsi gani itamuia ngumu kutimiza malengo yake. Mara simu ya Kimaro ileita. Kuangalia alikuwa ni yule dalali. Dalali kwa mbwembwe alimwambia amepata chumba kizuri zaidi. Yaani hicho hakina haja ya kujifikiria mara mbili mbili. Kwani kinafaa kabisa. Basi iliwalazimu kwenda kukiangalia. Kweli walijeridhisha kuwa kilikuwa kina kidhi vigezo vyao. Walilipa na sasa Lucas alikuwa tayari kwa kuhamia. Ilimlazimu Lucas kurudi Musoma ambapo sasa airudi ili kuweka mambo sawa ikiwa ni pamoja na kuchukua vitu vyake. Kwa msaada wa rafiki yake huyo aliweza kupata gari ambalo lilikuwa linaenda Mwanza. Alihamisha vitu vyake vyote akawa amehama rasmi Musoma. Alimweleza mama Vanessa ambaye na yeye alioneshwa kufurahishwa sana na kilichojiri. Hivyo alimtumia fedha zingine ili aweze kufanikisha jambo hilo kwa urais. Kweli maisha yanabadilika. Na sasa Lucas alikuwa hawazi tena kazi ambayo alikuwa amefukuzwa. Wala alikuwa hawazi tena siji kuhusu mkewe zaidi ni kulipa kisasi. Aliendelea na maisha na wala hakuwa na hofu yoyote. Kila siku alikuwa akiwasiliana na Mama Vanessa na mwanamke huyo aliendelea kumsii kuwa asiwe na wasiwasi kwa sababu ye yupo na atamsapoti kwa hali na mali. Maisha yakasonga na Mama Vanessa alimuibia pesa mme wake na kumkabidhi bwana Lucas. Lucas hakuamini macho yake, maana alipewa fedha na pia alipewa chanel za kufungua biashara ambayo itamnufaisha kwa muda mfupi. Mambo yalipoanza kuchanganya ndipo kule kazini walimpigia simu na kumwambia kuwa bosi ameamua kumsamee na natakiwa kurudi kazini. Bosi wake alipata tabu sana na ilimuumiza kisaikolojia maana pamoja na ubaya wote aliomfanyia lakini Lucas hakuenda hata idara ya kazi. Wala hakuwahi kumsumbua na wala hakuwahi kumtafuta mke wake. Kuna roho ya binadamu ilimrudia na kuona kuwa ipo haja ya kumpumbaza tena bwana Lucas. Lucas alifikiria sana kwa nini bosi wake anataka kumrudisha kazini. Alijiuliza au amegundua kuwa ana uhusiano wa siri siri. Ilibidi jambo hilo amshirikishe bwana Kimaro na kuona atamshauri nini. Bwana Kimaro alicheka sana na alimwambia kuwa huo ni mtego hivyo kamwe asirudi nyuma. Kimaro alimwambia kuwa huenda bosi wake ameshagundua kuwa anatoka na mke wake. Hivyo ikawa njia moja kutaka kumaliza kabisa. Lucas akaona itoshe ikamlazimu kumpigia mama Vanessa na kumuomba ushauri juu ya yeye kurudishwa kazini. Mama Vanessa alimuuliza maswali magumu kabla ya kumshauri. Kwanza alimuuliza huo mshahara ulikuwa ukimuingizia shilingi ngapi? Na hiyo biashara anayofanya sasa hivi inamuingizia shilingi ngapi na kama akiongeza juhudi itamuingizia shilingi ngapi Mama Vanessa akamwambia weekend hiyo aende Mwanza ili waweze kujadili jambo hilo kwa umakini lakini kwa kifupi asirudi nyuma kamwe wakati akiongea na Mama Vanessa kuna simu ilikuwa ikipiga kwenye simu yake Alipokata alikuta Mr. Call ya Michelle mke wake wa ndoa Hajakaa sawa mkewe alikuwa akipiga tena simu na kumfanya kunje uso kwa sera. Aliangalia ile simu kwa sera sana 
na alinyanyua ili aweze kuipokea kwa bahati mbaya nguvu zilimwishia na kuhisi kabisa anaweza kupewa habari mbaya ambazo zitamchanganya kabisa siku hiyo Luka siliona kabisa asira na kinyongo alichokuwa nacho juu ya Michal. Kuna ujumbe mfupi uliingia. Ujumbe huu ulisomeka hivi. Najua ukiona simu yangu naumia sana. Lakini jua maisha ni maua. Kuna kipindi huwa yananyauka na kuna kipindi huwa yanachanua. Nimekukumbuka mme wangu. <laughs> yaani huyu mwanamke sijui ni jini. Lucas aliwaza hivyo baada ya kusoma ujumbe huo. Alitupa simu pembeni na kushika kichwa, aliwaza sana, "Ni nini kinachomsibu huyo mwanamke?" Alianza kurudisha kumbukumbu kipindi cha nyuma. Taswira ya picha za kumbukumbu za wakati uliopita juu ya mwanamke huyo zilimjia. Alikumbuka siku ya kwanza kabisa kukutana mwanamke huyo. Ilikuwa ni zaidi ya miaka saba imepita. Kipindi hicho huyo binti alikuwa mdogo sana, kwanza ndo alikuwa form 3. Mvua ilikuwa inayonyesha na yeye aliamua kujikinga na mvua hiyo kwa kuingia kwenye moja kibaraza cha duka ingawa alikuwa na mwamvuli lakini hali ya hewa ilikuwa tete. Mvua iliyoambatana na radi ilikuwa ikipiga. Hivyo pamoja na mwamvuli aliyokuwa nao bado alihofia usalama wake. Maana angeweza kujitafutia matatizo hasa kuzingatia kuwa mwamvuli aliyokuwa ameubeba ulikuwa na rangi nyekundu na wakati huo alikuwa amejijengia imani kuwa radi inafuata rangi nyekundu katika kibaraza hicho alichojibanza ili kusubiri makali ya mvua kulikuwa na watu wengi sana na jicho lake lilikwama kwa binti ambaye kwa wakati huo alishindwa kuelewa alikuwa ni mtoto au la binti alikuwa amekaa kwenye benchi na uzuri wa sura na umbo lake ndio limfanya jicho lake kukataa kubanduka kabisa. Aliangalia miguu kama haitoshi akaangalia sehemu za kifuani na mara kadhaa macho yao yalikutana. Ilikuwa ni kijijini kwao, hivyo hakujua hata binti huyo alikuwa akitokea boma la nani. Kwanza yeye hakuwahi kuishi kijijini kwa muda mrefu zaidi, kwani alikuwa akija kusalimia babu na bibi kipindi cha siku. Mvua ilipungua na binti wa watu ambaye hakuwa hata na mwamvuli aliamua kujitosa hivyo hivyo ili aweze kuwa nyumbani. We Michel, mvua bado haijaisha vizuri. Hebu angalie sije kakuletea shida bwana. Alisikika dada aliyekuwa akiuza duka. Wacha niwai mama atanigombeza huwa apendi giza linikute nikiwa nje ya boma. Alijibu binti huyo kwa sauti laini, sauti ambayo ilikuwa ikisisimua masikio ya Lucas. Kipindi hicho Luka alikuwa ndo kwanza alikuwa yupo form 6. Megu yake ilishindwa kuvumilia kuona msichana huyo aliyetokea kumvutia ghafla akiwa anatoweka ghafla kwenye upeo wa macho yake. Bila kutegemea, alijikuta akinyanyua miguu na kujaribu kumfuatilia. Michelle Lucas aliita na kufanya binti huyo kugeuka kwa mshangao. Lucas hakuongea neno lingine zaidi ya kufunika na mwamvuli na kumfanya asinyeshewe na mvua ambayo ilikuwa imechanganya ghafla. Umejoni jina langu. Michelle alihoji huku kimoyo moyo akishukuru kwa kupata msaada huo. Usijali, mimi naitwa Lucas, ni mjukuu wa mzee Manyama. Ehe, mbona mimi hata sijawahi kukuona? Kwani unaishi wapi? Naishi Mwanza mjini na nasoma huko huko. Huku nakujaga tu likizo kumsalimia bibi. Oh, sawa. Asante kwa kunikinga na mvua. Safari iliendelea mpaka wakawa wamefika kwa kina Michelle. Lucas kipindi hicho ndo kwanza alikuwa ameanza kumiliki simu. Samani Michelle, utakuwa na simu? <laughs> Jamani, mimi simu nipatie wapi? Sasa huo unawasiliana vipi na ndugu zako? Uh, Mimi wanatumia mama. Basi chukua namba zangu basi. Luka alijikuta akitaja namba kwa mtu ambaye hana simu. Michelle akamwambia sijali akifika nyumbani atachukua simu ya mama yake na kumtafuta. Hebu nitajie kama kweli umezishika hizo namba. Michelle alirudia kuzitaja namba hizo bila kukosea. Lucas alifurahi sana na kuona msichana huyo alikuwa na uwezo mkubwa kukariri. Aliondoka zake na kurudi nyumbani. Alikaa kwa muda wa siku tatu bila kupokea simu kutoka kwa Michelle. 
Kila siku alikuwa akipita kwenye ile nyumba ili aweze kuangalia nini kilikuwa kikiendelea na kama anaweza kumuona binti huyo. Haikuwa hivyo. Hakuweza kabisa kumuona binti huyo. Ilikuwa ni ngumu sana kwake na roho ilimuuma maana muda wa kufungua shule ulikuwa umefika. Hatimaye alifungua shule na kuondoka zake. Roho yake ilimuuma sana kwa maana simu shuleni walikuwa kikatazwa na hata wakitumia ilikuwa ni kwa ujanja ujanja sana. Tena ilikuwa ni siku za weekend ndio anapata nafasi ya kutumia angalau kwa uchache. Mwezi mzima ulipita kabla siku moja kupokea simu geni kutoka kwa msichana. Sauti hiyo nyororo iliyosisimua masikioni mwake haikuwa ni ya mtu mwingine bali ya Michelle. Michelle alimweleza kuwa namba zake alikuwa bado anazikumbuka na hakumtafuta kwa sababu siku ile walivuachana alianza kuugua na alilazwa huo ukawa mwanzo wa mawasiliano yao mpaka Michelle anamaliza form 4 na Lucas anamaliza form 6 watu hao walikuwa wapenzi wa kwenye simu baada ya Michelle kumaliza form 4 alienda jijini Dar es Salaam kwa dada zake wengine ambao kipindi hicho walikuwa wameolewa na kama bahati vile Lucas alienda huko huko wawili hawa sasa waliweza kukutana. Lucas mawazo yakahamia siku ya kwanza kabisa kushiriki tendo la ndoa na binti huyo. Anakumbuka alimkuta binti huyo akiwa na bikra kabisa. Anakumbuka jinsi alivyopata tabu kukivunja kikombe cha udongo cha binti huyo. Anakumbuka jinsi alivyohangaika naye kufanikisha hilo. Tangu siku hiyo ukrasa wa mapenzi baina yao ulikuwa umefunguliwa. Michelle alikuwa akimpenda sana, naye alikuwa akimpenda sana. Kuna vipindi vigumu walivyopitia na vyote walikuwa akivikumbuka. Moja kipindi kigumu ni pale Michelle matokeo yake yalivotoka hayakuwa mazuri. Hivyo ilimlazimu kubaki jijini Dar es Salaam kwa dada yake wakati Lucas akiendelea na chuo. Huko da Michelle alijifunza hizo kozi fupi ndani ya mwaka. Baada ya hapo sasa aliajiriwa. Uzuri wake ukawa chachu ya kuwavutia wanaume wengi ikiwemo bosi. Michelle alibadilika sana na hakumthamini tena Lucas. Michelle jiji lilimkubali sana. Alikuwa mrembo maradofu. Hakuwa wahadhi ya Lucas tena, bali alikuwa akitoka na watu wenye fedha zao. Kipindi hicho Lucas alikuwa amejiunga na masomo kwenye chuo kikuu cha Dar es Salaam. Hapo safari ngumu ya historia ya uhusiano wa watu hawa ndipo ilipokuwa ndefu. Lucas alikuwa akimpenda sana binti huyo na hakuweza kabisa kukubaliana na matokeo kuwa aliachwa kwa kigezo kuwa hakuwa na fedha. Roho ilimuuma sana na kuamini kuwa kama kweli binti huyo amebadilishwa na starehe za jiji. Tukio hili lilimfanya Lucas kumwaga machoze na aliona tabia ni kama ngozi ya mwili huwezi kuibadili. Maisha ni safari. Mbwembwe za Michelle ziliishia njiani mara baada ya waliokuwa akimpa kiburi kwanza kumnyanyasa. Walimchoka baada ya kupata walichopata. Michelle alichoka akachakaa. Hiyo ni mara baada ya kuugua kwa muda mrefu na haikujulikana alikuwa akiumwa nini lakini afya yake ilikuwa imedhoofu mno. Uzuri wake alifubaa na alififia machoni kwa wanaume wa kwere. Fimbo ya shida za maisha ilimpiga maana hata dada yake aliyekuwa akimpa hifadhi alifariki dunia. Michelle ilimlazimu kurudi kijijini ambapo alikuwa hana mbele wala nyuma. Huko ndipo Lucas alipopata kumuona tena. Alimonia sana huruma maana binti huyo alianza kuzeeka ingali alikuwa bado mdogo. Michelle alimuomba msamaha Lucas na kumtaka amsamee tu kwa yote aliyomtendea hata kama hawatakuwa tena wapenzi. Lucas kama ilivyo imani ya dini yake aliamua kumsamea binti huyo lakini alisema kuwa kwa sasa watakuwa kama kaka na dada. Lucas akamshauri binti huyo arudie mtihani wa kidato cha nne. Michelle kwa kuwa hakuwa na mbele wala nyuma alikubaliana na mawazo hayo. Lucas kwa kutumia pesa ya mkopo aliyokuwa akipewa chuoni aliweza kumlipia pesa ya usajili. Lucas alikuwa na moyo wa ajabu sana maana alirudisha moyo wa upendo kwa binti huyo. 
akaanza kumhudumia kwa vitu vingi na hatimaye urembo wa binti huyo ukaanza kuonekana tena. Kadri siku zilivyozidi kwenda walikuwa kitamaniana na kutamani kuvunja ahadi kuwa kwa sasa wataishi kama kaka na dada. Lucas pia alivutiwa na mwenendo wa Michelle maana aliokoka na kuwa mcha Mungu. Michelle alikuwa wakusali na kuomba yeye na Biblia, Biblia na yeye. Shetani aligeuka kuwa malaika. Lucas akaamini sasa Mungu amembadilisha msichana huyo. Kwa kuwa naye hakuwa na uhusiano mzuri tangia achane na mwanamke huyo amekuwa ni wa kupita pita tu aliamua kumrudia. Kitu cha kwanza alichokifanya ni kumzidishia upendo na kumjali sana. Paka Michel akawa anaogopa. Alipewa huduma zote anazostahili kupewa mwanamke. Siku moja aliamua kumchukua na kwenda naye angaza. Lengo lilikuwa ni kumpima afya. Kwa bahati nzuri binti huyo alikuwa ni mzima. Jambo hili lilikuwa furaha sana kwa Lucas. Kwa maana mwanzoni alikuwa na hofu sana akiwa za labda binti huyo alikuwa mwathirika wa ukimwi na ndio maana alikonda vile. Awali ni awali, hakuna awali mbovu. Kuku wako mwenyewe hakuna haja kumshikia manati. Siku moja Lucas alimwomba binti huyo amsindikize mahali ambapo ilikuwa ni mkoa wa jirani. Huko alifanya kilichowapeleka na usiku uliingia na kuwakuta huko. Lucas hakutaka kuuliza hiki wala kile, alichukua chumba. Usiku huo ulikuwa ni usiku wa kukumbushia enzi na kufungua ukurasa mpya wa mapenzi. Mwendo wa uchokozi wa Michelle na madaha ya swaga alizojaliwa zilitosha kabisa kushawishi Lucas kuona anastahili kupata mavuno ya kile alichokipanda. Alihudumia sana mgodi huo na sasa ilikuwa ni fursa nzuri kwa yeye kupata walau madini kidogo. Walianza kwa kuogeshana ile michezo ya kuamsha waliolala ilifanyika huko. Na kweli kiungo mchezaji wa Lucas alianza mbwembwe zake za kusimamisha kichwa. Michelle alikuwa kama mwanamwali ambaye hakuwahi kushiriki tendo hilo. Miaka miwili ya mateso hakuwahi kabisa kufanya tendo hilo. Hivyo kumfanya awe mwenye hamu zaidi ya neno lenyewe. Hawakutaka kujua kama waliweka ahadi kuwa ataishi kama kaka na dada. Mioyo yao ilisemezana na kwa pamoja wakashiriki tendo la ndoa. Ilikuwa ni kupeana raha kwa kwenda mbele. Hakuna aliyechoka siku hiyo. Utamu waliokutana nao ni kama vile hawakuwahi kujuana kabla. Tangu siku hiyo pazia la mapenzi moto moto likafunguliwa baina yao. Tunasemaga kwamba wagomba nao ndio wapata nao. Wakasameana kwa vitendo na sasa wakapeana kazi ya kila mmoja kufuta makando kando yote waliokuwa nayo. Kama una mpenzi au ulifikiria kuwa naye kwa sasa itabidi umwache. Na mimi nitafanya hivyo. Kwa sasa iliyopita si ndio ile tugange mbele. Na kupenda sana Michelle na naapa kukuoa. Kwa sasa mimi nimebadilika sana. Eni hata leo sijui imekuaje ni kadhini. Lucas unajua mimi ni mcha Mungu. Mwili wangu ni hekalu ya Bwana. Sina mpenzi na nipo tayari kuolewa na wewe kama itakupendeza lakini. Najua umenirudia kulipa kisasi ila tambua anayepaswa kutoa kisasi na hukumu ni Mwenyezi Mungu. Na kuomba unipende tena. Nipende tena na nipe nafasi kwenye moyo wako. Kila mmoja aliongea maneno ya hisia usiku huo na kila baada ya mazungumzo machache nyege zao ziliamka na kuanza tena kupapa sana kabla kupea na penzi. Walifanya yote na kila wawezalo ili mradi tu kukata kiwa ambayo kila mmoja alikuwa nayo juu ya mwenzake. Walirudi mkoani kwao na kila mmoja aliendelea na ratiba yake. Lucas likizo iliisha na airudi chuoni. Michelle alisoma kwa bidii sana na baadaye alifanya mtihani wa kidato cha nne. Alivu na bahati kwa masomo yale ambayo aliyarudia alifaulu kwa kiwango kikubwa sana. Hii ilimstajabisha sana hata Lucas kwa jinsi binti huyo alivyokuwa bize kwa mambo ya dini na Mungu. Hakuwa na imani kama angeweza kufanya vizuri. Sasa akawa amepata nafasi ya kuweza kusoma kidato cha tano. 
Michelle akamwambia kuwa anataka kusoma masomo ya kidato cha tano na sita kwa mwaka mmoja badala ya miaka miwili. Walibishana lakini Michelle alikomaa na anachokiamini kwa madai kuwa umri wake ulikuwa umeenda sana. Imani ya shinda yote. Michelle alifanya kama alivyoamini na Mungu aliendelea kuwa upande wake. Alisoma kama mtumwa huku Lucas akijinyima kwa kila hali kumlipia ada. Mwaka mmoja ukakata. Na kipindi hicho Lucas alikuwa ameshamaliza chuo yupo mtaani akirandaranda na basha ya kaa kikutafuta ajira. Hiki kipindi kilikuwa kigumu sana maana Michelle alihitaji support lakini Lucas hakuwa na uwezo. Hatimaye kwa kuunga unga Michelle alifanikiwa kumaliza form 6. Matokeo yalipotoka bado alistajabisha ulimwengu kwa kufaulu. Safari ya chuo ikaanza na kidogo kidogo ilikuwa yenye uheni kwa Michelle kwa nilipata mkopo. Alisoma chuo kwa raha mpaka kamaliza na ndio ikawa fursa ya wili hao kuoana. Kumbukumbu hizi ndizo huwa zinamliza Lucas na kumfanya hata ashindwe kupokea simu ya Michelle. Neno nimekukumbuka mme wangu. Alioiandika mara baada ya yeye kusita kupokea simu zilimfanya akumbuke mengi sana. Alikumbuka yale tayo fra na zaidi pia alikumbuka yale tayo huzoni. Nimetoka naye mbali sana. Nimemlea, nimemtunza, lakini bado amaamua kuniacha. Na mimi kweli tabia ni kama ngozi ya mwili, kuibadili ni shughuli kubwa sana. Si mara yake ya kwanza kunisaliti. Anarudi tena na huwa ananiacha kwenye kipindi kigumu. Lakini atanikumbuka na Mungu atalipa. Lucas ni kama vile alikuwa amechanganyikiwa maana maneno hayo alikuwa akiongea peke yake. Chumba alichokaa alikiona kidogo. Alisimama na kuzunguka zunguka kama taira hivi. Ni usiku lakini mawazo kuwa apike nini au atakula nini yale mwishia. Akafungulia sabufa na kuweka mziki mkubwa. Mara mlango wake uligongwa. Alishtuka kidogo maana hakutarajia mgeni na wageni wake huwa ni wawili tu, mama Vanessa na Kimaro. Alijinyanyua kizembe na kwenda kufungua mlango. Macho yalishangaa, moyo ulimdunda kupita kiasi. Mara baada ya kumuona mwanamke ambaye hakujua amefikaje fikaje hapo na nani kamuelekeza. Upweke ni ugonjwa mbaya sana huko duniani. Na upweke unaweza kukufanya ukawaza mambo mengi yaliyopita na kujikuta mwenye huzuni. Nimegundua utakuwa mpweke sana. Na nimeona basi usiku huu alau nije nikufute machozi yako. Kwa sasa sina machozi. Maana nishalia mpaka amekauka. Alafu kwanza umejuaje kama nakaa hapa. Alihoji Lucas kwa upole. Naomba tuzungumzie ndani maana leo mimi ni kama malaika ambaye nimetumwa kukuletea faraja. Alijibu Juliana. Haikujulikana Juliana alikuwa ametokea wapi na amejuaje kama mwanume huyo alikuwa akikaa hapo. Juliana alikuwa na yake moyoni ambayo Lucas hakuyafahamu. Lucas alikubaliana na binti huyo wakaingia ndani. Kwa sasa nafahamu kila kinachoendelea kwenye maisha yako. Najua unatoka na mke wa bosi wako. Lakini hata hivyo kisasi sio jambo zuri. Jambo zuri ni faraja na kuweza kusahau yote yaliyotokea. Nimekuja kukupa faraja kwa maana mke wa bosi ni faraja iliyo mbali. Juliana aliongea huko akimsogelea karibu. Lucas alitamani kumskuma lakini roho ilisita. Uzuri binti huyo ana uzuri uliopitileza. Hivyo basi mlimbonde huyo alimfanya Lucas akae kimya. Maneno ya mlimbonde huyo yalimchanganya na kukivuruga kichwa chake. Alihisi rafiki yake Kimaro atakuwa akitoa siri zake kwa Juliet na Juliet akamwambia Juliana. Alizama kwenye tafakari fupi juu ya maneno hayo yaliyosemwa. Nisamee bure Lucas. Sikupaswa kukwambia haya kwa sababu ni siri. Ila wewe ni mwanaume rijari ambaye unaweza kumchanganya mwanamke akakutana na wewe siku moja na kumfanya asikusahau. Kuna zawadi moja tu unahitaji kutoka kwako lakini ili unielewe. 
Juliana alikatisha maneno na kuinuka. Alichukua glass na kumimina pombe kali aliyokuja nayo. Alianza kunywa yeye kisha akampatia mwanume huyo, Lucas Hakoseta, na alihisi huenda ikawa faraja mara baada ya kichwa chake kuvurugwa vya kutosha. Hindo faraja inayozungumziwa. Lucas alihoji mara baada ya kugigida kinywaji. Hmm, hii ni robo. Lakini faraja ya kweli nimeibeba mwilini mwangu. Juliana alijibu huku akipeleka kinywa chake kwenye kinywa cha mwanume huyo. Ndimi zile gusana, mate yakasemezana na ukimya ukatawala. Ni kama vile waliongea lugha moja, lugha iliyochangizwa na kinywaji walichokunywa. Michezo ya uchokozi ikaanza na sasa wakaanza kupapa sana huko na kule. Sofa bwana likageuka uwanja wa huba. Vifungo vya shati vilimfunguka Lucas bila kupenda. Juliana naye blazia iliachia matiti bila tabu. Mikono ya Lucas juu ya matiti ya Juliana, mikono ya Juliana juu ya kifimbo cheza cha Lucas. Mihemo iliongezeka. Machozi ya viungo vya siri yalitoka na kulowanisha maeneo hayo. Walihamia dunia nyingine kabisa. Dunia ya raha za mapenzi. Hata mlango uliokuwa wazi hawakukumbuka kufunga. Kwa mikao ya sofani wakavunja amri ya sita. Hawakukumbuka kutumia hata kinga. Na hii ilikuwa ndio furaha ya Juliana maana kilichompeleka hapo si kingine bali ni kupata ujauzito. Juliana Walipanga na pacha wake kumteka Lucas. Tena walipanga kumteka kimapenzi. Na hiyo ni mara baada ya kuona kuwa penzi lake na mkewe lilikuwa limevurugika. Kwa kuwa Juliet alikuwa akiambiwa kila kilichokuwa kikiendelea na mipango yote aliona kama Juliana atabeba mimba ya mwanume huyo, basi itakuwa rahisi sana kumshawishi Lucas awe naye. Kwanza walivutiwa na juhudi zake kimaisha na pia Juliana alikire kwa kinywa chake kuwa hajawahi kukutana mwanaume mtamu kama huyo. Kwa msaada wa pacha wake ndo akajua anapokaa. Juliana alichoka kuwa na penzi la kuibaiba. Na alijua kabisa Lucas na mke wa bosi hawana future yote. Maana bosi akigundua atamuua. Ukisikia mapenzi upofu ndio hapo sasa. Wakati Lucas akifurahia penzi tamu la msichana huyo ambaye aliamua kulala kabisa. Msichana huyo alikuwa akifurahia maana siku hiyo alikuwa kwenye siku hatari ya kupata pimba. Sasa turudi huku kwa upande wa Vanessa yeye alikuwa na uchungu uliopitiliza. Aliwaza kwa nini mme wake aliamua kufanya umalaya uliopitiliza? Kitendo cha kupata fununu kuwa mme wake alikuwa kitoka na binamu yake kilimoma sana. Aliona kuwa kwa sasa amefika kubaya bora waachane usiku huo mme airudi huko akiwa amelewa we mwanamke nauna sasa unatumia uhuru nilioukupa vibaya eh? umeona mimi fala sana si ndio na unaweza kwenda popote ukazima simu na ukalala uko huko si ndio baba Vanessa hakuongea kwa maneno tu bali kwa vitendo alivuta mkanda wake na kwanza kumpiga Mama Vanessa na yeye alikuwa na sira zilizopiteleza. Ukizingatia alikuwa ametumiwa na picha za ushahidi wa tukio lililotokea. Katika hali ya kujitetea na kipigo cha mme wake, aliamua kupambana naye. Alimsukuma na aliangukia na kujigonga kwenye kabati. Mlevi ni mlevi tu, maana baba Vanessa hakuwa na nguvu. Sijaiona mwanaume malaya kama wewe. Yaani umefanya malaya kote na sasa umeamua kutoka na binamu yangu? Kweli ni shetani. Mama Vanessa aliongea kwa uchungu wakati baba Vanessa akiugulia maumivu pale chini. Wala usilau mimi. Alau mimi ndugu yako na tema zake. Kama ananitaka mimi, mimi ningefanyaje sasa? Mimi si yani si bwana. Mimi ni mwanaume rijali. Nimempa alichokuwa anakitaka. Baba Vanessa alijibu lakini ilikuwa ni kwa sauti ambayo ilikuwa imeambatana na ulevi. Kauli hiyo ilimuumiza sana mama Vanessa. Maana maneno hayo yalithibitisha kama kweli huyo mwanaume ni shetani. Unarijari gani wewe? Eh? Kama umekaa na mimi miaka miwili umeshindwa hata kunipa mimba. Mtu mwenyewe kitandani kwachu tu. Kazi tu kwa chafua na wake. Wewe na mtambi wako huo kama nyumba. 
eh? Kidudu kama kidole cha mtoto huwezi hata kumridhisha mwanamke na kushangaa tu hapo unaanza kujishaua. Yaani ujue na kuvumilia tu lakini ukweli huwezi hata kunikuna kabisa. Huwezi. Mama Vanessa aliongea maneno hayo ya shombo. Ah, pumbavu kabisa. Ngoja leo nikuonyeshe kuwa mimi mwanaume. Ba Vanessa alinyanyuka pale na kumfuata Mama Vanessa. Alianza kwa kumpiga kibao. Mama Vanessa akokubali na ye alijibu mapigo. Ikawa piga niko pige. Na Mama Vanessa akakata mzizi wa fitna na kunyanyua chupa kubwa ya wine ambayo ilikuwa pembeni ya kitanda na kumpiga nayo kichwani. Baba Vanessa alianguka chini kama gunia la mahindi. Kimya kilitawala. Mama Vanessa. Mama Vanessa menyua. Mama Vanessa menyua. Ilisikika sauti ya baba Vanessa huku povu likimtoka mdomoni. Kufa salama. Tena wasalimie kuzimu. Waambie mimi ndio mrithi wa mali zako. Mara baba Vanessa alianza kutupa tupa miguu jambo ambalo lilimshangaza mama Vanessa. Baada ya muda kimya kikatawala. Alijaribu kumtingisha lakini hakutingishika. Hofu kuwa alimuua mwanaume huyo ilimtawala. Mama Vanessa alianza kupiga piga miguu asijue nini cha kufanya. Kwa elimu ndogo ya unesi aliyokuwa nayo ni kwamba mwanaume huyo alizimia. Aliwaita walinzi na kuambia kuwa baba Vanessa amezidiwa na pombe. Lengo ilikuwa ni kutengeneza mazingira kama mwanaume huyo akifa basi yeye asiwe hatiani. Walimkimbiza hospitalini usiku huo huo kwa bahati nzuri daktari aliyempokea alikuwa ni ndugu wa Mama Vanessa. Baada ya muda mfupi daktari huyo alimuita na kumueleza ukweli kuwa baba Vanessa amekwisha fariki. Mama Vanessa alichanganyikiwa na kuona mlango wa gereza ukifunguka na yeye kutakiwa kuingia ndani. Yule daktari kwa kuwa alikuwa akimjua aliamua kulivaa swala hilo na kumsaidia. Alimueleza kuwa asiwe na hofu yeye ataandika ripoti itakomsaidia lakini pia kwa sasa wasiseme kuwa amefariki ili kama kuna mali anaweza kuhamisha afanye hivyo maana kisubiri mgao wa halali ndugu anaweza kumdhurumu kidogo ma Vanessa akawa amepata nafuu ya kuona kumbe anaweza kukwepa mkono wa sheria daktari alimwambia habari za kifo zitatangazwa kesho ma Vanessa aliondoka na kuelekea nyumbani yeye akili yake ilikuwa imechanganyikiwa kwa kiwango kikubwa alifika akafungua kabati ambalo huwa linawekwa pesa Baba Vanessa ni miongoni mwa watu ambao huwa wanahifadhi kiwango kikubwa cha fedha tena dola za Kimarekani. Ilikuwa ni fursa nzuri kwake maana alizijaza kwenye begi kisha akatoka nje. Alifanya kwa haraka na kuzoeka kwenye gari lake binafsi. Lengo ni walinzi wasijue kama ameondoka na mzigo. Hakuhitaji dereva aliwasha gari na kuondoka. Aliwaza pa kuzipeleka hizo fedha, akaona njia pekee ni kuzipeleka kwa Lucas alinyosha barabara ya Mwanza. Alikuwa akiendesha kwa mwendo wa kasi sana. Ndani ya masaa mawili alikuwa katika jiji la Mwanza. Moja kwa moja alienda mpaka mtaa ambao Lucas alikuwa amepanga. Alipiga honi lakini geti halikufunguliwa kwa haraka. Aliamua kuingia mwenyewe nia ni kumpa hizo fedha Lucas na yeye arudi zake msoma tayari kukamilisha janga lililokuwa mbele yake. Alipiga hatua kuelekea mlango wa Lucas. Mlangoni tu alikaribishwa na viatu vya kike lakini hakujali. Aliugusa mlango kwa bati nzuri ulikuwa wazi. Hodi umdani. Alibisha na kuingia moja kwa moja. Palikuwa kimya na maji yalikuwa kimwagika bafoni. Ishara kuwa kulikuwa kuna mtu anaoga. Muda huo Lucas na Juliana walikuwa wameshamaliza raundi ya asubuhi na kuamua kujisafisha kabla ya kwenda kupata kifungu wa kinywa. Lucas alibahatika kusikia hiyo sauti na pia aligundua kuwa alikuwa ni mama Vanessa. Shh. Alimwekea ishara ya kidole Juliana akamtaka atulie maana tayari wameshafumaniwa. Akamsogelea na kumwambia yeye anatoka kisha yeye abaki humo humo na afunge kwa ndani. Juliana alitengisha kichwa ishara kuwa ameelewa. Lucas akiwa uchi alitoka bafuni. Jamani mama Vanessa Mbona umekuja kwa kunishtukiza sana? Kuna usalama kweli? Ha, usalama hakuna. Maana mlangoni mwona viatu vya kike na pia hapa kitandani mwona nguo za kike. Lucas, ina maana mimi sikuridhishi mpenzi? Eh? Mbona nimejitolea kila kitu kwako? Kwa nini nilifanyia hivi? 
Malukas aliongea kwa sauti ya upole mno. Hakuna chochote mavanesa. Hizi nguo na vile viatu ni vya mke wangu. Huwa ni kimis na toa nguo zake kwenye begi na ziangalia. Na vile viatu ni hivyoweka at least majilani wajue kuwa na mimi na mwanamke. Nimefanya hivyo maana kuna dada hapo alikuwa kujipendekeza pendekeza. Sasa kushinda vishawishi nimemwekea yeye akiona najua tu wewe upo ndani. Lucas aliongea uongo na ufanana ukweli. Ah, tambua na kupenda sana. Sitaki kukuchunga japo unadanganya ila iwe mwanzo na mwisho kuingiza mwanamke kwenye hii nyumba. Jeshim, utafaidi vingi kutoka kwangu. Nimekolea ma Vanessa, nami nitakupenda daima. Lucas, we kwa sasa ndo utakuwa mme wangu. Maana baba Vanessa amefariki dunia. Hey, amefariki dunia? Kwa sababu gani? Pombe. Yaani amekunywa pombe nyingi sana na alivyokuja nyumbani amejigonga kwenye ukuta ndo umauti ukao umemkuta. Na bado ni siri ila nimekwambia wewe tu ili ujue hilo. Sasa hiyo si ni kesi kwako. Ah, mimi tena. Ni pombe bwana, mimi hakuna cha kesi. Si ni pombe ndio imesababisha. Aise, Mungu ni mwema. Basi aende salama na malipo ni hapa hapa duniani. Leo huenda nikafanya sherehe kubwa sana. Hakuwa na utu, usishabikia kifo. Acha kabisa kushabikia kifo. Kwanza haya sio ilionleta hapa. Hebu njoo nifuate. Mama Vanessa aliongea na kuanza kuondoka. Lucas na yeye alianza kumfata kwa nyuma. Alivotaka kutoka akagundua kuwa alikuwa uchi. Airudi na kuvango. Mama Vanessa na yeye airudi na kumwambia. Inelekea hizi nguo ndo zinakuchanganya. Ngoja niende nazo. Akanyanyua zile nguo za kike akatoka nazo. Alivofika mlangoni akachukua na viatu kisha akaenda navyo kuvifungia kwenye buti la gari. Ni kama vile aligundua humo ndani kulikuwa na mwanamke hivyo aliamua kumkomesha tu Mama Vanessa ana akili bara. Nisikilize kwa makini. Matatizo haya yalionikuta ni makubwa. Kwa kuwa naweza hata ingia gerezani kwa atia ya kupasa mimi na wewe tuwe kitu kimoja. Niahidi kuwa utakuwa nami. Nitakuwa na wewe usijali. Okay, ya kupasa upambane kwa hali na mali kunilinda. Hili begi lina pesa nyingi, tena nyingi sana ambazo zinatosha kutufanya tuishi maisha ya raha baada ya msiba. Na kukabidhi uweze kuzihifadhi sehemu salama. Na tutaanza maisha mimi na wewe. Usiangalie nyuma kamwe na kamwe usinisaliti. Achana na habari za tamaa na wanawake watakuibia na kukufilisi. Nimekuelewa mama Vanessa. Na kwa hili ondoa shaka. Ninakupenda daima. Mkeo hakuwa mwaminifu. Usifikirie kumrudia. Maana kama sasa ukimsamee na mbeleni anaweza kuja kukusaliti tena kwa sababu ya pesa. Anyway, nisikuchoshe, nenda kamtoe na huyo kahaba huko ndani. Mwambie akome au atafute vya kwake. Ukiona vyaelea, ujue vimeundwa. Lucas alimalizia msemo huo na kushuka kwenye gari. Aliingiza mabegi ndani na Alimkuta Juliana akiwa yupo kitandani sura amekunja. Hakumsemesha, alifungua kabati la nguo, akaweka hayo mabegi, kisha akafunga na funguo kuweka mfukoni. Naomba nguo zangu niondoke, maana naona thamani yangu imeisha. Alipokuja tu huyo mke wa bosi. Nguo ameondoka nazo. He, sasa mimi nitavaa nini jamani? Asijajua ila fanya ondoke maana atarudi muda si mrefu. Hmm. Kwa hiyo amebeba hadi chupi yangu. Bwana maswali gani au sasa bwana? Hebu fanye ondoke bwana. Mimi nimeshachanganyikiwa hapa. Hivyo ah, Luka, sasa mimi tondokaje wewe mwanaume? Eh? Mbona unaongea bila kushirikisha ubongo? Lucas akafungua kabati, akatoa bukta yake na kumpa. Akampa pia na flana na kanga ya mama Vanessa. Akafungua wallet na kumpa fedha kama shilingi 1500 na kumwambia kuwa aenda kanunue zingine. Lucas alibadilika na kuwa kama mbogo. Juliana hakuwa na namna. Alifanya hivyo na kondoka zake. Moyoni alikuwa na furaha kuwa pamoja na yote hayo, mpango wake wa kubeba mimba yake umefanikiwa. Baada ya kuondoka, Lucas alibaki mwenyewe. Aliyafungua yale mabegi ili kuhakikisha kama kweli yalikuwa amejaa fedha. Ndivyo ilivyokuwa. Alipiga magoti na kumshukuru Mungu. Alijua kabisa kwa bingo hilo ameuaga umaskini. 
Baba Vanessa alizikwa na watu walihuzunika sana, ndugu alifungua kesi kumshtaki Mama Vanessa kwa kumuua mme wake Liarithi Mali, lakini ripoti ya daktari ikamuokoa mwanamke huyo na kifungo. Kesi ilipoisha zilifuata kesi za mirathi. Mama Vanessa tayari alikuwa na ujauzito wa Lucas na alitumia ujauzito huo kudanganya kuwa ulikuwa wa marehemu baba Vanessa. Mama Vanessa alishinda kesi na aligawiwa mali nyingi ikiwa ni pamoja na nyumba ya kuishi. Mtoto alipozaliwa hakufanana kabisa na baba Vanessa. Maisha yakawa mtiani mkubwa sana. Hivyo aliamua kuachana na familia hiyo. Sasa akawa anaishi na Lucas kama mke na mme. Mtoto alizaliwa aliitwa Vanessa na kufanya mwanamke huyo sasa kustahili jina la Mama Vanessa. Kwa upande wa Juliana, mambo yalienda kombo, manalicha kutarajia kushika mimba siku ile haikuwa hivyo. Mimba haikushikika bwana, na Lucas hakutoa nafasi nyingine tena kwa mwanamke mwingine zaidi ya Mama Vanessa. Malipo ni hapa hapa duniani. Maana baada ya kifo cha Baba Vanessa, majanga makubwa yalimfikia Michelle. Kazi aliyotafutiwa kwa mgongo wa Baba Vanessa alifukuzwa. Maisha akamwendea kombo na kwa kweli alichanganyikiwa sana. Alimtafuta Lucas na kumuomba msamaha lakini alikuwa ameshachelewa maana Mama Vanessa alikuwa na ujauzito wa pili. Kwa kifupi Michelle alipoteza dira. Maisha yalimpiga fimbo na kumfanya ajute kumsaliti Lucas mwanaume aliyetoka naye mbali. Akadanganyika na mahali kwa mara ya pili sasa anawashwa na pilipili ya usaliti. Alikumbuka walipotoka lakini kulikuwa hakuna namna ya kumfanya awe wake tena. Kweli maji yakimwagika hayazoeleki. Fedha na utajiri vyote vinapita. Baada ya muda kupita mama Vanessa alijifungua mtoto wa kiume. Walimuita Valentine. Kwa sasa wanaishi kwa furaha. Tena wanaishi kwa furaha sana na ni matajiri wakubwa jijini Mwanza. Ninapofika tamati ni kuache na funzo hili ya kwamba najua nisikiliza hapa ulipo na unajua raha ya pesa katika mahusiano lakini kwambia kwamba pesa ni matokeo tu ya maisha ninakuomba sana usimsaliti mpenzi wako kisa pesa pesa ni majali wa ustumie kuwanyanyasa wanyonge na kuwapokonya haki zao maisha ni safari jitahidi kusafiri salama salmin Mtunzi wa simlizi hii anaitwa Eliado Tarimo. Nilie kusimlia simlizi hii ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa Simlizi Mix. Facebook na Instagram inapatikana kwa jina la Lucas Lumbas. Sina la ziada. Nikutakia usikivu mwema wa simlizi zingine kutoka hapa Simlizi Mix. Naamini utakuwa umejifunza vingi sana katika simulizi nzuri ya Mama Vanessa. Bye.